السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا إلم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس دائكة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله مولانا اللذين قال النبي صلى الله عليه وسلم تخفة المؤمن الموت قال نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسي الكرم وعلم أمت محمد صلى الله عليه وسلم كبر الدعم صدراني نوك عدل النعم لا يرك لم النورك إذ بول جيب دا كال من لور كند குடுசாயதும் கண்டிட்டு முண்டோ பண்டு இதக்க சிந்திச்சு நீ கரையுக சொதரா எங்கில் சுரூராய் நீ கடக்கும் மருகரா வேதிலுபுப் சராயா புகுந்திராயா பண்டித மகத்துக்கலை சங்காடுகரே விஷ்டாதுதிகளை 
അള്ളാഹു സുബാനഹുവ തായല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ സർവ അപരാധങ്ങളും അള്ളാഹു അവന്റെ കരുണ കൊണ്ട് അവന്റെ ഉദാരി കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്തു മാപ്പാക്കിത്തു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അലഹമില്ല പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാഷണ മജ്ലിസിന്റെ മജ്ലിസിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനഹുബ തയാര ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവർ ഓടി നടന്നവർ സഹായിച്ചവർ നല്ല വാക്കു പറഞ്ഞവർ ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ടെങ്കിലും ഈ സംഘാടകരുടെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹുബ തയാര ഒരു നല്ല മരണം അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങൾക്കോ വിശദീകരണങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല കാരണം സമയം ഏകദേശം പത്തു മണിയായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്ര നേരത്തെ തുടങ്ങി ടൗൺ ആണ് എത്ര പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രയും രീതിയിൽ അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ വന്ന് വാൾ നടത്തി നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ഓഫറുകൾ ചെയ്തു അലഹമില്ല മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടത്താനാണ് അവർ ആര് ആഗ്രഹിച്ചതെങ്കിലും അലഹമില്ല അതിലുപരിയായി അപ്പൊ അലഹമില്ല നല്ല നിലയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചു പേരൊക്കെ ഓഫറൊക്കെ ചെയ്തത് ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല സാഹചര്യങ്ങളും ഓരോ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്കുള്ള നേരത്തെ കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഈ പുറത്തു നിൽക്കുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കാൻ അവസരം തന്നപ്പോ നിങ്ങൾ തന്നെ പുറത്തു നിൽക്കുക ചിലപ്പോ ഈ പുറത്തു നിന്നതിന്റെ പേരിൽ നാളെ സ്വർഗത്തിന് പുറത്താകാതെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേക്കറോ എല്ലാരും ക്ഷീണാപ്പില്ല എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ റാഹത്തല്ലേ ഇപ്പൊ അലഹമില്ല പറ സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാ മാതങ്ങൾ നബിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു സഹാബി കടന്നു വന്നു പ്രഭാതകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാ മാതങ്ങൾ ആ സഹാബി ഓടിച്ച് നിനക്ക് സുഖമാണോ എന്ന് ആ സഹാബി പറഞ്ഞു അലഹമില്ല റാഹത്ത നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാ മാതങ്ങൾ ആ സഹാബിക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന് ഹൈറും വറക്കത്തും കൊടുക്കണേ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ പോരാള് കടന്നു വന്നു റസൂലാഹി തങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് വിശേഷക്ക് എന്തുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു സുഖമാണെന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം മാത്രങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല ആ സഹാബി പറഞ്ഞു നബി എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ് നബി പറഞ്ഞു പിന്നെ ദ്വാ ചെയ്യാം അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്തേ നബിയെ ഞാൻ നിനക്ക് സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നീ അലഹമില്ല പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ അലഹമില്ല സുഖമാണോ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോ നമ്മൾ അലഹമില്ല പറയേണ്ടത് ഷാല എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സർവ പ്രയാസങ്ങളും സർവ ഇടങ്ങേറുകളും അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജും അമ്രയും സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ മാസമാണ് റജബ് മാസം അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഷാല്ല എല്ലാവരും ഒരു പതിനൊന്നര വരെ ഇരിക്കൂലേ ഒരുപാട് നേരം നിങ്ങളെ ഞാൻ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്റെ കാലിനടിയിൽ കുപ്പിച്ചില്ല് കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പതിനൊന്നര ആകുമ്പോൾ നിർത്തും ഷാല്ല എനിക്ക് അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഖുർആാനിലെ രണ്ടായത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ രണ്ടായത്തുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം ആ രണ്ട് ആയത്തുകൾ ഓതിയാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം ഞാൻ എണ്ണി പറഞ്ഞു തരാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഈ രണ്ട് ആയത്തുകൾ ആരെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് എല്ലാ ദിവസവും മോതുകയാണെങ്കിൽ അവന് മരിക്കുന്ന സമയം സ്വർഗമല്ല അവന് മരിക്കുന്ന സമയം സ്വർഗം കാണാമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിൽ അവന്റെ ഇരിപ്പിടം വരെ അവൻ കണ്ടിട്ടെ മരിക്കൂ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാദങ്ങൾ പറയുന്ന സ്വർഗത്തിലെ ഇരിപ്പിടം വരെ കണ്ടിട്ട് മരിക
ആ സ്വർഗം തുറക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം തുറക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർഹതയുള്ള പ്രവാചകൻ ആരാ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം തുറക്കുന്നത് മഹാനായ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാദങ്ങളാണ് സ്വർഗം തുറക്കുന്നത് ആ പ്രവാചകന്റെ പുറകിലാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന പ്രവാചകന്മാര് അമ്പിയാ മുറുസലീങ്ങള് സുഗതാക്കള് താബി സഹാബത്ത് താബിയങ്ങള് തബഉ താബിയങ്ങള് ഇമാമുമാര് ഔലിയാക്കന്മാര് സുയ്യിദന്മാര് പണ്ഡിതന്മാര് മഹത്വക്കള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മിത്തബൈൽ ജബ്ബാർ ഉസ്താദൊക്കെ നാളെ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാദങ്ങളുടെ പുറകിൽ നമ്മളൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നത് പ്രവാചകന്റെ പുറകില അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില നേതാക്കന്മാരുണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ പുറകിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാദങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുകയാ ആണുങ്ങളെല്ലാവരും ചില നേതാക്കന്മാരുടെ പുറകിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പുറകിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളവിടം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ആണുങ്ങൾക്ക് അതാ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലെ നേതാക്കന്മാരുണ്ടെന്ന് മുത്തിനബി എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എന്റെ മിത്തബയുടെ പരിസരത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടിയ പെങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തില് പെണ്ണുങ്ങൾക്കും നേതാക്കന്മാരുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്കും സ്വർഗത്തിന് നേതാക്കന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സ്വഹാബിനബി എവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തില് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നാല് നേതാക്കന്മാരാണുള്ളത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തില് നാല് നേതാക്കന്മാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് സ്വഹാപത്ത് ചോദിക്കുന്നു നബിയേ ആരാണ് നബിയേ സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ നിൽക്കുന്ന നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ ആരാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് സഹാബത്ത് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മുത്തിനബി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പെങ്ങള് നാളെ സുറകത്തില് നിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ ആരാണ് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ പെണ്ണാരെന്നറിയുമോ ഫിറൌനിന്റെ ഭാര്യയായ ഫിറൌനിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായ ഫിറൌൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാ പടച്ചവൻ എന്നും അവനെടുത്ത് കടത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാ പലർക്കും പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഭാര്യയായ ആസിയമുണ്ടല്ലോ സാധാരണ ഒരു പെണ്ണല്ല പ്രപഞ്ചത്തോട് യാത്ര പറയുന്ന സമയത്ത് പടച്ചറപ്പിനോട് ചോദിച്ചത് എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു കൊട്ടാരം എനിക്ക് തരണേ പടച്ചവനെ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗം എനിക്ക് തരണേ എന്ന് പടച്ചറപ്പിനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞ മഹതിയാണ് മഹതിയായ നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്വർഗത്തില് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയാണ് മുത്തിന് പിന്നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് വിവാഹം കിടിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ആസിയാണ് നാളെ സ്വർഗത്തിലെ നേതാക്കന്മാരിൽ ഒന്നാമത്തെ പെണ്ണ് രണ്ടാമതായിട്ട് മുത്തിനബി പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണാരെന്നറിയുമോ ഇമ്രാന്റെ മകളായ മറിയം ബീബ് റതിയുടെ ഉമ്മയായ മറിയം ബീബ് റതി അള്ളാഹു ആ മറിയം നാളെ സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ നേതാവാണെന്ന് മുത്തിനബി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ആരാണ് മറിയമെന്നറിയുമോ ആ മറിയമിന്റെ മകത്വ മറിയണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളുണ്ട് ആ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ സൂറത്തുള്ള മറിയമെന്നാണ് 
അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനില് ഐസാബിയുടെ പേര് പറയുന്ന സൂറത്തില്ല ഹദീജാബിയുടെ പേര് പറയുന്ന സൂറത്തില്ല ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ പേര് പറയുന്ന സൂറത്തില്ല പക്ഷേ ഫാത്തി അല്ലാഹുവേ അദാ മറിയം ബീവി റളിയല്ലാഹു തആലാൻഗയുടെ പേരിൽ തന്നെ ഖുർആനിൽ അധ്യായമുണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയാണ് മഹദിയായ മറിയം ബീവി റളിയല്ലാഹു തആലാർഗ പഠിച്ചവനെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നേതാവ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ നേതാവ് മറിയം ബീവിയാണ് മൂന്നാമത്തെ നേതാവ് ആരം നിറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മഹദി ഖദീജ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആലാർഗ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ഖദീജ ബീവി ഉണ്ടല്ലോ ഖുബൈറിന്റെ മകളായ ഖദീജ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഖദീജ നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ നേതാവാണെന്ന് മുത്തിനബി അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നാലാമത്തെ പെണ്ണാരം നിറിയോ നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ നേതാവാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് മഹദി ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആലാൻഹ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടതെന്ന് മുത്തിനബി അവിടെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ആരാ ഫാത്തിമ ആരാ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവേ മക്കൾക്ക് ഫാത്തിമ എന്ന് പേരിടുന്നവരാട് തന്റെ മക്കളുടെ പേരിൽ ഫാത്തിദ തന്റെ മക്കളുടെ പേരിന്റെ പേരിൽ കൂടെ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പേരിടുന്നവരാട് എങ്കിലും ഫാത്തിമ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നാര മകളായ ഫാത്തിമയുടെ ചരിത്രം അറിയുന്ന ആരാവുള്ളത് ഈ ഫാത്തിമയ്ക്ക് അള്ളാഹു ഇത്രയും വലിയ പ്രതിഫലം കൊടുക്കാറുള്ള കാരണം എന്താ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ഫാത്തിമ ആരാണെന്ന് പഠിക്കണമ പൊന്നുമോളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാര മകള് മകുതി ഫാത്തിമ ബീവി റതി അള്ളാഹു താലാർഗ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫാത്തിമാനെ ഇഷ്ടപ്പെടണേ എന്റെ പൊന്നാര മകളായ ഫാത്തിമയെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടണേ ഫാത്തിമാന നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെയാ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമകളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ ഈ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫാത്തിമ ആരാണെന്നൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാത്തിമയുടെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ആ ഫാത്തിമയ്ക്ക് അള്ളാഹു ഇത്രയും വലിയ പ്രതിഫലം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നാല് നേതാക്കന്മാരുണ്ടാകും ആ നാല് നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരു നേതാവ് മഹദിയായ ഫാത്തിമ ബി വെറതി അള്ളാഹു താലാനുഹ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ മുത്തിരബി എന്താ പറഞ്ഞേ ഫാത്തിമ എന്റെ മകള എന്റെ ഫാത്തിമാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെയാ അതുകൊണ്ട് ഫാത്തിമയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം ആ ഫാത്തിമയുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഉറക്കെ ഒരു അമീൻ പറ ഉറക്കെ വിളി ഇതിനെക്കാളും വലിയ ശബ്ദത്തിൽ അവിടെ ആസാദി എന്ന് വിളിച്ചത് എല്ലാരും ഇതിനെക്കാളും വലിയ ശബ്ദത്തിലായിരുന്നു ആ എവിടെങ്കിലും ആകട്ടെ അവിടെ കിടന്ന് വിളിക്കണ വിളി ഇപ്പോഴും ഞാൻ അന്ന് വന്നപ്പോ റോഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ ചെറുപ്പക്കാര് ആസാദി എന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് നടക്കാം മോനെ അതിനെക്കാളും നല്ലത് ഇപ്പോ രാമിയും പറ ആസാദി വിളിച്ച സമയം കളയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ രാമിയെങ്കിലും പറ ഇതുകൊണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ ആസാദി എന്ന് വിളിച്ചൊക്കെ കുറെ നടന്നു കുറെയൊക്കെ വിളിച്ച് നടന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാം തിരിഞ്ഞല്ലോ അന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാരും ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വിളിച്ചു കോവി നടന്നിട്ട് വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് നേട്ടമൊന്നും ഇല്ല ആദ്യം കോടതിയുടെ കണ്ണല്ല തുറക്കേണ്ടത് നിന്റെ കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയെങ്കിലും തുറന്നെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനിയെങ്കിലും നമുക്ക് തുറക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു കണ്ണൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തുറക്ക് കോടതിയുടെ കണ്ണ് ഇൻഷാ അള്ള തുറക്കോ തുറക്കാതിരിക്കും നമുക്കത് വലിയ വിഷയം 
എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പലതും നോക്കി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കി ഒന്ന് ഓരോന്നിലും പരി ഓരോന്നിലും അവർ തോറ്റുപോവും അതാ സങ്കട പാവങ്ങൾ ഇവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഭയക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ പിന്നെ വേറെ പലതിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ഡൽഹിയൊക്കെ അതല്ലേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണേ എടാ ഒരുത്തനെ കൊല്ലങ്ങനെ ഒരുത്തനെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ കൊന്നാ പോരെ ഒരാളെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ കൊന്നാ പോരെ ഈ കൊല്ലുന്നത് ലൈവ് ഇടുന്ന എന്തിനാ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നീ ബോധമുള്ളവനല്ലേ എടാ ഒരാളെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ കൊന്നാ മതി പക്ഷെ ആ കൊല്ലുന്നത് ലൈവായിട്ട് ഫോണിലൂടെ ഇങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളെ വരട്ടാന്ന നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ എന്നാ പൊട്ടന്മാർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു മരണമൊന്നും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്ത് നടക്കുന്നവരാ നമ്മളെന്ന് അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഒരാമീം പ്രതി എടാ ഈ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലുന്നത് വീടി എടുത്തു വിടുമ്പോ ഇവന്മാര് നമ്മൾ പേടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇത് ചെയ്യണേ എന്ന നമ്മൾ എന്താ ദ്വാ ചെയ്യണേ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു അവസരം മംഗലാപുരക്കാർക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നാ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്നാ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോഴും ഇവന്മാർ ഇങ്ങനെ തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്ക എന്തിനും അവസാന വിജയം നമുക്ക് തന്നെയാ സമാധാനത്തോടു കൂടി എനിക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പൊന്ന് ചങ്ങാതിമാരെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോ എനിക്ക് സങ്കടം എല്ലാരും കയറി ഇരിക്കുക ആരും നിക്കരുത് കയറി ഇരുന്നോളൂ ഇഷാല വഴുതി ലൈവ് ആയത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയണില്ല കാരണം അതാണല്ലോ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാ അലഹമില്ല എരിതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മള് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കല ഇഷാല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ ആരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താല ആരാ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ചരിത്രമാണ് ഈ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ചരിത്രം വേണം കൊച്ചുമക്കളെ മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് വാപ്പ നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നിന്റെ പെൺമക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ചരിത്രമാണ് ഫാത്തിമ ബീവർ അലി അള്ളാഹു താല ആരാ ഫാത്തിമ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഫാത്തിമ ബീവർ അലി അള്ളാഹു താല ആനക ജനിക്കുന്നത് മുത്തി നബിയുടെ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താല ആനക ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പ്രവാചകന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നാര മകളെ കാണുന്നവരെല്ലാവരും ഒറ്റവാക്കി പറയാറുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ ഒരാണോ ഒരു പെണ്ണോ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നവരെല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഒന്നുകിൽ പറയും ഇത് വാപ്പാനെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാനെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണേ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എങ്കിൽ ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താല അനുകയെ കാണുന്നവരെല്ലാവരും ഒറ്റവാക്കെ പറയൂ വാപ്പാടെ മോള് വാപ്പാടെ മോള് ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താല അനുകയെ കാണുന്നവരെല്ലാവരും പറയും വാപ്പാന വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാ ഫാത്തിമ വാപ്പാര പോലെയാ വാപ്പാടെ മുഖം തന്നെയാണ് വാപ്പയുടെ കണ്ണ് തന്നെയാണ് വാപ്പയുടെ കവള് തന്നെയാണ് വാപ്പയുടെ ചിരി തന്നെയാണ് വാപ്പ നടക്കുന്നത് പോലെ വാപ്പ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താല അനഹ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടാൽ അസുറഫുൽ ഹൽക്ക് നടന്നു വരുന്നത് പോലെയാണെന്ന് മഹദി ആസി മഹദി ആയിഷ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താല അനഹ ചരിത്രം പറയുകയാ ഫാത്തിമ ബീബി നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടാൽ മുത്തി നബി വരുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഫാത്തിമ വാപ്പാനെ വരച്ചു വെച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ പോലെ തന്നെ ആ ഫാത്തിമ ഇരിക്കണേ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം പ്രവാചകന് ഫാത്തിമയോട് വല്ലാത്തവർ ഇഷ്ടമാണ് ഖദീജ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാനഹയ്ക്ക് വേറെ മക്കളുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാവരും ഫാത്തിമാനെ കാണുമ്പോ പറയും ഉപ്പാനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കണു മുത്തി നബിയ ഖദീജയ്ക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടവാ അതുകൊണ്ട് വാപ്പാനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഖദീജ ബീബിക്കും ഫാത്തിമയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുത്തു നബിയെ ഫാത്തിമായ്ക്ക് വലിയ സന്തോഷം കാരണം പ്രവാചകനെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ പ്രവാചകനോട് ഒരാൾക്കും എതിർപ്പില്ല എവിടെ ചെന്നാലും സ്ഥാനമാണ് മുത്തു നബി എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു അത് കാരണം ഫാത്തിമയും എല്ലാവരും റസൂലല്ലാടെ പൊന്നുമോളാണല്ലോ അതിന്റെ മഹത്വം വാപ്പാന എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മതവ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും മതി മക്കാര് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ അംഗീകരിക്കുന്നു അതുകൊ
ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് സാഹാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലിയ സല്ലമാതങ്ങൾ മക്കാരോട് പറയാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഇന്നരെ വല്ല അല്ലമീൻ എന്ന് വിളിച്ച മുത്തുനബി അവര് വിളിച്ചു നീ കള്ളന ഇവന് ഭ്രാന്ത അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവര് കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രവാചകൻ അവർ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫാത്തിമ ബീബ് റതി അള്ളാഹു താലൻഹിക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസമായി തന്റെ പിതാവിനെ എല്ലാവരും കുത്തുവാക്കു പറയുന്നു പരിഹസിക്കുന്നു എല്ലാവരും പ്രവാചകനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു വളരുകയാ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉപദ്രവം തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാപത്തിന് ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രവാചകനെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ സ്വഹാബികൾ മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് പരാതി പറയുമ്പോ പ്രവാചകൻ അവരോട് സഹാബത്തിനോട് അബുസീനയിലേക്ക് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ഹൈജറ പോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വലിയ വലിയ സഹാബത്ത് മഹാനായ അബൂബക്കരതങ്ങൾ ഉസ്മാനിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ സഹാബത്ത് മുഴുവനും ഈ ആ ഹിജറ പോയി മുത്തിനബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് കാണുന്നില്ല ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകൾ അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സുണ്ട് ആറു വയസ്സിന്റെ ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഫാത്തിമ ബീബി റതിയല്ലാഹു താലാനക നോക്കുമ്പോ തന്റെ പിതാവിനെ കാണുന്നില്ല ഫാത്തിമ തന്റെ വാപ്പയെ തെരഞ്ഞ് നടക്കുകയാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ തെരഞ്ഞ് ഫാത്തിമ ബീബി റതിയല്ലാഹു താലാനക ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന സുല്ലാഹു ബലിഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പടശുദ്ധമായ കാഴ്ബാലയത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ ഇങ്ങനെ സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പോ ആ പൂജകനും തന്റെ അനുയായികളുമുണ്ടല്ലോ അതാ പടച്ചവനെ അതാ ചത്ത് കിടക്കുന്ന കഴതാ ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീനളിഞ്ഞ കുടൽമാലയുണ്ടല്ലോ ആ കുടൽമാല വല്ലാത്ത ഭാരമുള്ളതാണ് ആ പുഴുത്ത് നാറിയ കുടൽമാലയുണ്ടല്ലോ അവിടെ ുകൊണ്ടുവന്ന് പ്രവാചകന് സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പോൾ മുത്തിനബിയുടെ തലയുടെ മുകളിലേക്ക് എടുത്തിടുകയാണ് സുജൂതിൽ കിടക്കുന്ന പ്രവാചകന് എഴുന്നേക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാ തന്റെ തലയുടെ മുകളിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞടിഞ്ഞ കുടൽമാല കിടക്കുകയാണ് പ്രവാചകനെടുത്തു മാറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല ആരുമില്ലല്ലോ എല്ലാവരും പടച്ചവനെ ഹിജറ പോയിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായെന്ന് പറയുന്ന ആറ് വയസ്സുള്ള പൊന്നാര മകള് വാപ്പാന തെരഞ്ഞു വരുമ്പോ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കുടൽമാല വലിച്ചു തറയിലിടാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ഉപ്പാന്റെ തലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് കുടൽമാല വലിച്ച താഴയിട്ടു കുടൽമാലയുടെ വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകള് വാപ്പയുടെ തലയിൽ നിന്ന് എടുത്തു വൃത്തിയാകുകയാ അത് മുഴുവനും എടുത്തിങ്ങനെ വൃത്തിയാകുകയാണ് എന്നിട്ട് ഫാത്തിമ ചോദിച്ചു വാപ്പാ എന്തിനാ എന്റെ ഉപ്പയോട് ഇവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഉപ്പാന എന്തിനാണ് ഇവര് വേദനിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നാര മകളവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തിനബി വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോയി പിന്നെ വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിന്റെ കഥകളാണ് ാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന പ്രബോധനവുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോ ബീവിക്ക് രണ്ട് സഹോദരിമാരാണുള്ളത് ഒന്ന് റുഖിയ ബീവി റതിയല്ലാഹു തആലാൻഹ കുൽസൂമ റതിയല്ലാഹു തആലാൻഹ രണ്ട് പേരുടെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞതാണ് രണ്ട് പേരുടെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതം നടന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനവുമായി കടന്നു പോയപ്പോ അതാ പുതിയ മതവുമായി കടന്നു വന്ന മുഹമ്മദിന്റെ മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മുത്തിനബിയുടെ രണ്ട് മക്കളുണ്ടല്ലോ രണ്ട് പെമ്മക്കളെയും തലാക്കു പറയുകയാണ് പുതിയ മതവുമായിട്ട് വരുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ രണ്ട് പെമ്മക്കളെയും ബന്ധ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്ക രണ്ട് സഹോദരിമാരും വിധവകളായി വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകളിങ്ങനെ കാണുകയാ ആ ചെറുപ്പം മുതലേ ഫാത്തിമയ്ക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസം തുടങ്ങി രണ്ട് സഹോദരിമാരെയും ഭർത്താക്കന്മാര് ഉപേക്ഷിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ കണ്ണിനീര് കൂടെ ഫാത്തിമ കാണുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ വല്ലാതെ വല്ലാത്ത പീഡനങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും ഊരുവലക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെയും തന്റെ കുടുംബത്തെയും ഊരുവലക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഷേബു അബി താലിബ് എന്ന് പറയുന്ന മലഞ്ചെരിവിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാര ഭാര്യ ഹദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനുക ഉമ്മു കുരുസും റതി അള്ളാഹു താലാനുക അതുപോലെ തന്നെ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനുക ഇങ്ങനെ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു മലഞ്ചെരിവിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഊരു വിലക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാ ഒരാളും സഹായിക്കാനോ സഹകരിക്കാനോ ഒന്നിനും പാടില്ല കുറേശികൾ അവിടെ നിന്ന് ഓർഡർ ഇട്ടു ഒരാളും സഹകരിക്കാൻ പാടില്ല സഹായിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു വലിയ സല്ലമാതങ്ങളും തന്റെ കുടുംബവും ആ ശേബു അബി താലിബ് എന്ന് പറയുന്ന മലഞ്ചെരിവിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഒരാളും സഹായിക്കാനില്ല കയ്യിലിരുന്ന ഭക്ഷണമെല്ലാം തീർന്നു കയ്യിലിരുന്ന ഭക്ഷണമെല്ലാം തീർന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബത്തിന് കഴിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനുക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നുമോള് പട്ടിണി കിടക്കാൻ പഠിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനുക പട്ടിണി കിടക്കാൻ പഠിച്ചത് അവിടെ നിന്നാണ് അള്ളാഹുബെ ബിഷപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വാപ്പാട താരത്ത് പരാതി പറയാൻ പോകുകയാണ് ബിഷപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനുക അവിടെ നിന്ന് പടച്ചവനെ വാപ്പാടോട് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഇങ്ങനെ കടന്നു ചൊല്ലുമ്പോ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനുക കാണുന്ന കാഴ്ച എന്തെന്നറിയുമോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാ ാണ് സ്നേഹമുണ്ടാണ് എന്നോട് വല്ലാത്ത ദേഷ്യമാട് ോക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഹദീജ എല്ലാവർക്കും എന്നോടാ ദേഷ്യം നിന്നോട് ആർക്കും ദേഷ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഹദീജ നിനക്കാണെങ്കിലും പട്ടിണി കടന്ന് പരിചയമില്ല കാരണം നീ മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നന്റെ മകളാ മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നന്റെ മകളാണ് നീ നിനക്ക് പട്ടിണി കടന്ന് പരിചയമില്ല 
ഇതുപോലെ വന്ന് ഈ മലഞ്ചെരുവിൽ കടന്ന് ശീലിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഹദീജ നീ മക്കളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ പോ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഹദീജ ബീവിയോട് മുത്തിനബി പറഞ്ഞു ഹദീജ നീ മക്കളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ പോ എന്തിനാ ഇവിടെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് എന്തിനാ ഇവിടെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് പുല്ലു പറിച്ചുകൊണ്ട് അതാ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകൾ പറിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുത്തിനബി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഹദീജ ബീവി റലി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ പൊളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ നബിയെ ഞാൻ പോകൂല്ല നബിയെ ഞാൻ പോകൂല്ല നബിയെ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടരുത് ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഭാര്യ യാചിക്കുകയാ എന്നെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിടരുത് നബിയെ നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചിവിടെ കിടന്ന കൂടെ ഈ ഹദീജ ഉണ്ട് നബിയെ നബിയെ അങ്ങിവിടെ കിടന്നു പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചാലും മറുപടിയതാട് വാപ്പയും ഉമ്മയും കൂടെ മത്സരിക്കുകയാപ്പയും ഉമ്മയും കൂടെ മത്സരിക്കുന്നതാണ് ഹദീജ ബീബി അതാ തന്റെ അതാ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ ാണ് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ മകള് കണ്ടു പഠിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവര് നമ്മുടെ വീട്ടിലും മക്കളുണ്ടല്ലോ അവര് കണ്ടു പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉമ്മാന തല്ലുന്നത് ഉമ്മ ഉപ്പാന ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കള് വളരുന്നത് പക്ഷേ നടുവിലും വാപ്പയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മുമ്മാനയാണ് കാണുന്നത് അതാ രോഗിയായി കഴിയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പണം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോ കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ നടുവില് ഒരു പ്രയാസത്തിന്റെ സമയത്ത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് താങ്ങായി നിൽക്കുന്ന ഭാര്യയെ കണ്ണാണ് ഫാത്തിമ വളരുന്നത് അവിടെ പട്ടിണി കിടന്നത് ഒരു മാസമോ മൂന്ന് മാസമോ ആറു മാസമോ ഒരു കൊല്ലമോ മൂന്ന് കൊല്ലമാണ് അവര് പട്ടിണി കിടന്നത് പ്രവാചകന്റെ കുടുംബം മൂന്ന് വർഷക്കാലമാണ് അവിടെ കിടന്നത് ചരിത്രം പറയുകയാണ് വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകൾ പറിച്ച് കടിച്ചിട്ട് മൃഗങ്ങള് കാശിക്കുന്നത് പോലെ കാശിക്കുകയാ പടച്ചവനെ മൂന്ന് കൊല്ലം കടിഞ്ഞു അവസാനം പടച്ചവനെ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഊരു വിലക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതാ ഹദീജ ബീവിറതിയല്ലാകു താലാനുക അവിടെ കിടന്ന് പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് രോഗം പിടിച്ചു ഹദീജ ബീവി തളർന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവസാനം അള്ളാഹുവേ അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കിടന്നു വന്നു തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മഹദി ഹദീജ ോക്കുമ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഒരു ദിവസം കുളിച്ചൊരുങ്ങി നിൽക്കുകയാ ഒരു ദിവസം കുളിച്ചൊരുങ്ങിയിട്ട് നിൽക്ക അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹദീജ ബി വിറതി അള്ളാഹു താലാനക കുളിച്ച് നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്ക ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ മകൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഉമ്മ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് വാപ്പ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ പ്രവാചകനെ സ്വീകരിച്ചു പതിവില്ലാത്ത രീതിയിൽ അന്ന് അടുത്തു പോയി ഭക്ഷണമെല്ലാം വിളമ്പി കൊടുത്തു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് നല്ലതുപോലെ ഭക്ഷണമെല്ലാം വിളമ്പി കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലാതങ്ങളുടെ മടിത്തട്ടില് തല വെച്ചിട്ട് ഹദീജ ബീവറതിയാഹു താലാനക കടക്കുകയാ ഒരു വാപ്പയും ഉമ്മയും കിടന്ന് സ്നേഹിക്കുന്നത് പൊന്നാര മകൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാ വാപ്പാടെ മടിയിൽ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതും അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സുണ്ട് ആ ഹദീജ ബീവറതിയാഹു താലാനക പ്രഭാ 
പാചകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് റസൂലാഹി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്റെ ഹദീജ നീ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കുന്നു എന്റെ ഹദീജ നീ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കുന്നു ഹദീജ ബീബ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു പറഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു ഗ്ലാമർ ആണ് നബിയെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത പ്രകാശമാണല്ലോ നബിയെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഹദീജ ബീബ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹുനോട് ചോദിച്ചു 25 കൊല്ലം കൊണ്ട് നീ എന്നെ കാണാൻ നിനക്ക് ഇപ്പോഴാണോ അത് തോന്നിയെ ഹദീജ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായിട്ട് നീ എന്നെ കാണുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഹദീജ ബി വെറുതെ അള്ളാഹു താലാനഹയും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാദങ്ങളും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിക്കുകയാ ആ സമയം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അവസ്ഥ നാപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് ഒരു റൂമിൽ ഭാര്യ ഒരു റൂമിൽ കിടക്കുന്ന കാലമാണ് ഈ സദസ്സിൽ നെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാപ്പമാരോട് ഈ സദസ്സിൽ നെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്റെ ഉപ്പമാരോട് വേദിയിലും പുറത്തു ഇരിക്കുന്നവരോട് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഇപ്പോഴും കിടന്നുറങ്ങണ എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരാ കാരണം നാപ്പത് കഴിഞ്ഞു നാപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പ എന്ത് ഇപ്പ ഇല്ലേ ഇനിയിപ്പ എന്ത് എങ്കിൽ അള്ളാഹു അപ്പോഴാ സ്നേഹിക്കേണ്ട നീ വിചാരിച്ചു കല്യാണത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി ആ സ്നേഹിക്കേണ്ട ആരാ പറഞ്ഞു തന്നെ പാപ്പ കല്യാണത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയല്ല സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അത് സ്നേഹിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടും പറ്റും കാരണം പൊതു ജോഡിയാ പക്ഷെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും അറിയോ പ്രായമായി വരുമ്പോഴാ പ്രായമായി വരുന്ന സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആർക്കും വേണ്ട നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ട സംഘടനകൾക്കും വേണ്ട നമ്മുടെ മക്കൾക്കും വേണ്ട ആർക്കും വേണ്ട ആ സമയത്ത് വീടിന്റെ അകത്ത് രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴാ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഹദീജ ബീബ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹ മുത്തിരബിയും പരസ്പരം ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം അറിയാം ഹദീജ ബീബ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാ തങ്ങളോട് ചോദിച്ച നബിയെ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലമായി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷകാലമായി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായി ഞാൻ അങ്ങയുടെ മനസ്സിന് വേദന ഉണ്ടാക്കണ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം ഭർത്താവ് ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ പൊരുത്തം ചോദിക്കുകയാ റസൂലാഹി തങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതമായി അവിടെ നിന്ന് ഹദീജ ബി പ്രതി അള്ളാഹു താലാനൊക്കെ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ പോവാൻ നബിയെ എന്റെ മരണമെടുത്തു നബിയെ എന്റെ മരണമെടുത്തു അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മഹദിയായ ഹദീജ ബി പ്രതി അള്ളാഹു താലാനുക ാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകൻ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് യാത്ര പറയുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പൊരുത്തം ചോദിക്കുകയാണ് ആദ്യമായെന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തൊരു പെണ്ണിനും ഒരു മക്കൾക്കും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമല്ല അവിടെ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് വാപ്പാട് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഉമ്മ പൊരുത്തം ചോദിക്കുകയാ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകന് പിരിയാൻ കഴിയാതെ കരയുക പൊന്നാര മകൾ അടുത്ത് വിളിക്കുകയാണ് മോളെ ഫാത്തിമാട പൊന്ന് മോളിങ്ങുവാഹു അടുത്ത് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഫാത്തിമയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഫാത്തിമ ബീബി അള്ളാഹു താലാൻഹയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഹദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാൻഹ കരയുകയാണ് ഹദീജ ബീബി കരയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്നു ഹദീജ എന്തിനാ ഹദീജ നീ കരയുന്നത് എന്തിനാ ഹദീജ കരയുന്നത് എന്റെ പൊന്നാര മകള് ചെറിയ പെണ്ണാണല്ലോ എന്റെ പാത്തിമയ്ക്ക് ചെറിയ പ്രായമാണല്ലോ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്മയുടെ ആവശ്യം വരുന്ന സമയമാണല്ലോ ഒരു പെണ്ണിന് ഉമ്മയാണല്ലോ വേണ്ടത് ഒരുമ്മാടെ സഹായം വേണ്ട സമയമാണല്ലോ പക്ഷേ ഞാൻ പോകുകയാണല്ലോ രമിയെ ഫാത്തിമയെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് ഫാത്തിമായെന്ന് പറയുന്ന എന്റെ പൊന്നാര മകളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത വേദനയാ മോളെ പിരിയാൻ 
പോകുകയാണല്ലോ മകളെ പിരിയാ പോകുകയാണല്ലോ മകളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്നാര മകളുടെ കൈ പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള വാപ്പാട് കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു നബിയേ എന്റെ ഫാത്തിമാനെ ഒരിക്കലും കരയിപ്പിക്കല്ലേ രബിയേ എന്റെ പൊന്നുമോള് വേദനിപ്പിക്കല്ലേ രബിയേ എന്റെ പൊന്നാര മകളുടെ കണ്ണ് നിറയാതെ ഫാത്തിമയുടെ കണ്ണ് നിറയാതെ ഫാത്തിമയെ നല്ലതുപോലെ നോക്കിക്കൊള്ളണേ നബിയേ ഉമ്മയതാ തന്റെ പൊന്നാര മകളെ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാ എന്റെ ഫാത്തിമയെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്റെ ഫാത്തിമയെ കരയിപ്പിക്കരുത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ് ഇല്ല ഹദീദ ഞാൻ ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും കരയിപ്പിക്കില്ല അവിടുന്ന് പണച്ചവനെ യാത്ര പറയുകയാണ് മരണപ്പെടുകയാ എവിടെന്ന് മരണപ്പെടുകയാണ് പണച്ചവരെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് വീടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ചെറിയ പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മയാണ് മരണപ്പെടുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയുവോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എവിടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു ആപ്പായിക്കാണെങ്കിൽ ഉമ്മയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹവാ ഫാത്തിമയ്ക്കറിയാ എന്റെ ഉപ്പാട ജീവനാണെന്ന് ഉപ്പായിക്ക് ഉമ്മയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണെന്ന് ഫാത്തിമയ്ക്കറിയാ അത് ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്കിയാ അറിയാ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനഹയുടെ ഉമ്മയായ ഹദീജ ബീബി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ എങ്ങാണ് ഹദീജ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകന് മരിക്കുന്ന കാലം വരെ കണ്ണ് നിറയുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പേര് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രവാചകന് കരയുമായിരുന്നു അത്രയ്ക്കും സ്നേഹമാ ഹദീജാന് അത്രയ്ക്കും സ്നേഹമാ ഹദീജയ് അതാ പടച്ചവനെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ വേദനയിൽ ഉണ്ടാകുമിന്റെ പ്രവാചകൻ വീടിന്റെ തിരുന്ന് കരയുകയാണ് മറു സൈഡിൽ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ വേദയിൽ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമെന്ന് പറയുന്ന പുന്നുമകളുണ്ടല്ലോ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന വാപ്പാട ചാരത്ത് പോവുകയാട് മരണപ്പെട്ടതിന്റെ വേദനയിലിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ ചാരത്ത് ചെന്നിട്ട് സമാധാനിപ്പിക്കുകയാ എങ്ങനെയാ സമാധാനിപ്പിച്ചതും നിറയുവോ എങ്ങനെയാ സമാധാനിപ്പിച്ചതും നിറയുവോ ഒരു മകനെ എങ്ങനെയാണോ നോക്കുന്നത് മകനെ എങ്ങനെയാണോ നോക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകളെ വിളിച്ച പേരെന്തെന്നറിയോ കാണുമ്പോ മുത്തിനബി പറയുമായിരുന്നു വാപ്പയുടെ ഉമ്മയാ ഫാത്തിമ ഒരു ഉമ്മ എങ്ങനെയാണോ മകനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് തന്റെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ വേദനയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലി സ്വലമാതങ്ങൾ വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഉമ്മ എങ്ങനെയാണോ മകനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന മകള് പോയിട്ട് വാപ്പാനെ സമാധാനിപ്പിച്ചു റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ വിളിച്ചു ഫാത്തിമ ഉമ്മ അബീഹ വാപ്പയുടെ ഉമ്മ വാപ്പയുടെ ഉമ്മ പ്രവാചകന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനയുണ്ടായ പ്രയാസമുണ്ടായ സമയത്ത് ഖദീജ ബീബി മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ മകള സമാധാനിപ്പിച്ചത് തിരിച്ചോ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു മകൾ ആ മകളെ സമാധാനിപ്പിച്ചത് വാപ്പയ ഉമ്മയുടെ കുറവ് വരുത്തിയില്ല ഉമ്മയുടെ കുറവ് വരുത്തിയില്ല ഉമ്മാടെ കുറവ് മുത്തിനബി ഫാത്തിമയ്ക്ക് വരുത്തിയില്ല അങ്ങനെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ നീ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമാ ഫാത്തിമ ഉപ്പാടെ കരളിന്റെ കഷ്ടമാണ് എന്റെ പൊന്നുമോള് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും പലച്ചവനെ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടെ കഴിയുകയാണ് പീഡനങ്ങൾക്ക് കുറവില്ലല്ലോ ും വല്ലാത്ത പീഡനങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സ്വല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാതങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അതാ പടച്ചവരെ 
വന്ന് വരികയാണ് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പറയുന്ന നബിയെ പീഡനങ്ങളാണ് കണ്ടോ നബിയെ വസ്ത്രം ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പഠിപ്പിച്ച കമ്പി കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പച്ച ഇറച്ചി കരിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നബിയെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പരാതി പറയുമ്പോ ും വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു വാപ്പ മദീനത്തേക്ക് ഹിജറ പോവുകയാണ് വാപ്പ നാട് വിടാ പോവുകയാണ് ഇപ്പാരിവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഹാദിമാണ് ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്റെ പൊമ്മക്കളെ നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും മദീനയിൽ എത്തിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പെമ്മക്കളുടെ കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോ പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നാട് വിടാൻ പോകുകയാണ് ചപ്പോ ഇബിലീസ് പോയിട്ട് കുറേശികളോട് പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് നാട് വിടാൻ പോവുക രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല കൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന അവസാനത്തെ ചാൻസ് വേണമെങ്കിൽ കൊന്നോളാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല യോദ്ധാക്കന്മാരായ വ്യക്തികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എല്ലാവർക്കും മുത്തിനബിയെ കൊല്ലണം ഒരാക്കല്ല ഇപ്പൊ അത് തന്നെ മുസ്ലിമിന് എല്ലാവർക്കും വേണം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും മുസ്ലിമീങ്ങളെ വേണം അതുകൊണ്ട് മുത്തിനബി സല്ലാസ്ലമാതങ്ങളെ ഞാൻ കൊല്ലാന്നല്ല പറഞ്ഞേ എല്ലാവർക്കും വേണം എനിക്ക് വെട്ടണം എനിക്ക് വെട്ടണം എനിക്ക് കുത്തണം എനിക്ക് തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കണം അങ്ങനെ ആര് വേണമെങ്കിലും കൊന്നോ എല്ലാവരും കൂടെ മുത്തിനബിയുടെ വീട് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാ പൗരത്വ ബില്ലും പേടിച്ചടക്കണ കാക്കാമാരൊക്കെ കേട്ടോ പൗരത്വ ബില്ല് എൻ ആർ സിയും പേടിച്ചടക്കണ കാക്കാമാരൊക്കെ കേട്ടോണം എടാ പൊന്നാര ചങ്ങാതി നീ പഠിച്ചോ നീ ആരാ നിന്റെ വില എന്താ അള്ളാടെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ പവർ എന്താണെന്ന് നീ പഠിക്കു അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പറ അള്ളാഹ് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ എൻ ആർ സിയെ പേടിയില്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക് ആ പൊക്കിയാലും പൊക്കിയില്ലെങ്കിലും അത് നടപ്പാവുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് എന്താപ്പാ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ പൗരത്വത്തിന് എന്താ കൊമ്പുണ്ടോ എന്ത് നിന നിന്റെ പൗരത്വത്തിന് മാത്രം ഇത്ര വിലയുണ്ട് നീ ഇതിനെ പഠിക്കണേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പൗരത്വം തെളിയിച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് കണ്ടില്ലേ ആരാ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് രേഖ വേണമെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പൗരത്വം തെളിയിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് യൂട്യൂബിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മതി രേഖ എന്താന്നൊക്കെ കാണാം ബാഹു ഈ മന്ത്രി മാറാകട്ടെ ആദൻ നബി അലീ സല നിന്റെ ഉപ്പാപ്പ എല്ലാരും ഉപ്പാപ്പാടെ രേഖയല്ലേ വേണ്ടേ ഉപ്പാപ്പാടെ രേഖയല്ലേ വേണ്ടേ എന്തിനാ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോണേ ഉപ്പാപ്പാടെ രേഖ അവിടെ ആയിരിക്കണേ ഇവിടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആധാരം വേണ്ടേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പുള്ള നിന്റെ മുൻഗാമികളുടെ ആധാരം വേണ്ടേ അതിന് പഞ്ചായത്തിലും വില്ലേജിലും അല്ല പോണ്ടേ നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോ അതാ നിന്റെ തറവാട് ഉപ്പാപ്പാടെ വീടതാ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പയായ ആദൻ നബി അലിഖ് സല ഉമ്മുമ്മയായ അവരുടെ അടിയാധാരം തപ്പണെങ്കിൽ ആദ്യ സ്വർഗത്തിൽ പോണം അള്ളാഹു ഈമാ തരുമാറാകട്ടെ ആദൻ നബിയുടെ പൗരത്വം പോയി പിന്നെയാ നിന്റെ പൗരത്വം ആദൻ നബിയുടെ പൗരത്വം പോയി നൂഹി നബി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വർഷക്കാലം ദൈവത്ത് നടത്തിയ നൂഹി നബിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു മൂസാ നബിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു അയ്യൂബ് നബിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു യൂനസ് നബിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു യൂസുഫ് നബിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈസ നബിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു മഹാനായ അഷറഫ് ഉൽ ഖൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ നിന്റെ പൗരത്വത്തിന് എന്താ ഇത്ര കൊമ്പ് 
ഇടം ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന സർവ്വ പ്രവാചകന്മാരുടെയും പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട ചരിത്രം അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിന് നാളെ നിന്റെയും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പഠിക്ക ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പൊട്ടിപ്പെടുന്നല്ലോ എടാ രാവിലെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് പറയാ എടാ നിന്റെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ശരി തന്നെ പക്ഷെ നീ ഹദീസും ഖുർആാനും വായിക്കുന്നവനാ നിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ മുഴുവനും പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സഹാപത്തിന്റെയും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സഹാപത്തിന്റെയും നിന്റെ മുൻഗാമികളുടെയും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിന്റെയും നഷ്ടപ്പെടുമടാ ഇതുകൊണ്ട് നീ പേടിക്കണ്ട ഒരുങ്ങിയിരുന്നോളാൻ വേണ്ടി ഈ ചരിത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പേടി ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ചങ്ങാതി തങ്ങളുടെ വീട് മുഴുവനും ഉറയിൽ കിടക്കണ വാട് ഊരി പിടിച്ചിട്ട് ചങ്ങായിമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിക്ക വെട്ടി മുറുക്കാൻ റസൂലാഹി തങ്ങളെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോ മുഖറബുൽ അംലാക്ക് മലക്ക് ജിബിരിയിൽ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ വീടിന്റെ വെളിയിൽ ചങ്ങാതിമാരെല്ലാം ആളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ അതുകൊണ്ട് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ അങ്ങോട്ട് എടുക്കണം വീടിന്റെ വാതില് തുറന്നിട്ട് സാറ പറ വെടി വെച്ച് എല്ലാത്തിനെ കൊല്ല എന്നാ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ആറ്റം പോകുമ്പോ വല്ല മിസൈലോ എടുത്ത് വെളിയിൽ ഇട്ടിട്ട് കൊന്നിട്ട് പോണോന്നാ പറഞ്ഞ് അല്ല പിന്നെ എന്തേ പറഞ്ഞ് ചരിത്രം നോക്കിയാ മതി ചരിത്രം നോക്കിയാ മതി ഇന്നത്തോടു കൂടി നിന്റെ പൗരത്വ പേടി മാറും അള്ളാഹു ഈമാന്തര് മാറാകട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരു പിടി മണ്ണു വാരം ഒരു പിടി ഏത് മണ്ണ് സ്വർഗത്തിലെ മണ്ണൊന്നുമല്ല ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരണം ഈ മണ്ണ് വാരിയിട്ട് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഖുർആാനിലെ ഒരായത്തോതണം യാസീനോതുവല്ലോ ആ യാസീനിലെ ഒരായത്ത് ഈ ആയത്ത് ഓതി ആ പിടി മണ്ണിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതിയിട്ട് വാതിൽ അങ്ങോട്ട് തുറക്കണം ഒറ്റ ഏറുകറിയണം ഇറങ്ങി നടന്നു പോകണം മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞ് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് ഒറ്റ ഏറ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മുത്തിനബി അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി ഖുർആാനിലെ ആയത്ത് ഓതി വാതിര് തുറന്ന് ഒറ്റ ഏറ് എന്നിട്ട് ഓടിയോ ഇല്ല അവന്മാരുടെ മുന്നിൽ കൂടെ നെഞ്ചും വിരിച്ച് നടന്നു പോയി മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ എന്താ പാ ഒരു പിണ്ടി മണ്ണിന് എത്ര പവർ ആ ഒരു പിടി മണ്ണിന് എത്ര പവറ് ഖുർആാനിലെ ഒറ്റ ആയത്ത് ആ ആയത്ത് എത്ര പവറ് ആ അല്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ചങ്ങാതി അല്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ആ അല്ലായിലല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകർ സല്ലി സ്വലമാത്തകൾ അമ്മാരുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ആരെങ്കിലും കണ്ട ആരും കണ്ടില്ല എല്ലാം കണ്ട് കണ്ണ് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് ഞെവ് അതിനകത്ത് മണ്ണ് മുന്നിട്ട് റസൂലാഹി തങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോയി അബൂബക്കർ സിദ്ധീകരണി ആകുന്നു കാത്തുനിക്ക രണ്ടുപേരും കൂടെ യാത്ര തുടങ്ങി പേ പിടിച്ച പോലെയുമാർ ഇളവി മുത്തിനബി രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പത്തെ കണ്ടപ്പത്തേക്ക് പടച്ചവനെ പ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ട് നടക്ക ഇങ്ങനെ നബി സല്ലാ അലി സ്വലം ആ തങ്ങളും അബൂബക്കർ സിദ്ധീഖ് തങ്ങളും കൂടെ ഗുഹയ്ക്ക് ശത്രുക്കൾ വാളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗുഹയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാ ശത്രുക്കൾ വാളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരെ എത്തി ഗുഹയുടെ മുകളിലെത്തി അവന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വാളിന്റെ വെളിച്ചത്ത ഗുഹയ്ക്ക് തടിക്ക അവന്മാരെങ്ങാണോ ഒന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മളെ കൊന്നു കളയ നബിയെ നമ്മളെ പിടിക്കും നബിയെ നമ്മളെ രണ്ടു പേരുടെ കാര്യവും തീർന്നു ഒന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി കാലി നോക്കിയാൽ മതി തീർന്നു നബി സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുക അബൂബക്കർ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ നബിയെ ചിരിക്കണം എവിടെ ഇരുന്ന ചിരിക്കണം എന്ന് കൂടെ ചിന്തിക്കണം അവിടെ നിന്ന് യോജിച്ച് നബിയെ എന്തിനാ ചിരിക്കണേ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബൂബക്കറെ അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കണേ എന്റെ പൊന്നാര ചങ്ങാതി മുത്തിനബി സല്ലാ അലി സ്വലമാ തങ്ങൾ അബൂബക്കർ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാ പേടിക്കണേ അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലേ അല്ല വിചാരിച്ചാലല്ലേ അവൻ കാലി നോക്കത്തുള്ളൂ അല്ല വിചാരിച്ചാലല്ലേ അവൻ നമ്മളെ പിടിക്കത്തുള്ളൂ അല്ല വിചാരിച്ചാലല്ലേ അവൻ നമ്മളെ കൊല്ലത്തുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കണേ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടും ചോദിക്ക അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ 
അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ അപ്പൊ പേടിക്കണ ഭൂരിപക്ഷ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ല ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്ത നല്ലതാ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്ത നല്ലതാ നിങ്ങൾ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്ക് ഇന്ന് വരെ ഭൂരിപക്ഷം ജയിച്ച ഒരു യുദ്ധവും ഇല്ല ഏത് യുദ്ധം വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ മദറോ ഹദോ ഹന്തക്കോ ഹൈബറോ തബൂക്കോ ഇറുമോക്കോ ഏത് യുദ്ധം വേണമെങ്കിലും എടുത്തു നോക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരണത്തി ഭൂരിപക്ഷം ജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ന്യൂനപക്ഷമേ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആള് കുറവാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അധികാരമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഉള്ളത് നല്ലതാ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരും മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരും മാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പ്രവാചകനും മദീനത്ത് ചെന്നിട്ട് ഉറക്കമില്ല കാരണം ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകളും മക്കയില ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകളെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവുമില്ല ഉമ്മയില്ലാത്ത മകളാണല്ലോ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാ ഒരിക്കലും ഫാത്തിമാനെ വേദനിപ്പിക്കില്ല എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പെമ്മക്കളുമായി യാത്രയായി മക്കയിലെ കുറേശികൾ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ട് നടക്കാം വാപ്പാനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മോളെയെങ്കിലും കൊന്ന് സമാധാനിക്കണം എന്തായാലും മുഹമ്മദിനെ കിട്ടിയില്ല മുഹമ്മദിന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമാ ഫാത്തിമ അവളെയെങ്കിലും കൊന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കലി തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പടച്ചവരെ അധികാരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലെ നാട്ടുകാരെങ്കിലും കൊന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പലരും പടച്ചവനെ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ വാപ്പയെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ പൊന്നാര മകളെ കൊന്നിട്ടെങ്കിലും സമാധാനിക്കണമെന്ന് കരുതി കെട്ടുപാടുമെടുത്തുകൊണ്ട് പരകം പായുകയാണ് അവസാനം പടച്ചവര് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നാര മകള് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒട്ടകമുണ്ടല്ലോ ആ ഒട്ടകത്തിന് പടച്ചവനെ കൊല്ലുകയാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ തലവെട്ടി മുറിക്കുകയാണ് അവസാനം പടച്ചവരെ മരുഭൂമിയിൽ പടച്ചവനെ ശത്രുവരെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പെമ്മക്കളോട് പൊലിച്ചു പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഈ കാണുന്ന വടിയെ നേരെ പോയാ മദീനയാ ഈ കാണുന്ന വടിയുണ്ടല്ലോ ഈ ദിശയിലൂടെ പോയാ മദീനത്തിതല്ല നിന്റെ വാപ്പയുടെ ചാരത്തിതല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ഓടിക്കോ തിരിഞ്ഞു നോക്കല്ലേ ഫാത്തിമ തിരിഞ്ഞു നോക്കല്ലേ ഫാത്തിമ പേടിക്കണ്ട ഫാത്തിമ പലചിറപ്പ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ മകളോട് അവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇതിലേ പോയാ മദീനത്തിലല്ല അവിടെ നിന്ന് ഓടാൻ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് പൗരത്വമില്ലെന്ന് കേട്ടപ്പോ പേടിച്ച് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പെങ്ങള് എങ്കിലും ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പെണ്ണിന്റെ ചരിത്രം നീ ഒന്ന് പഠിക്കോ അതാ ശത്രുക്കൾ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഒട്ടകത്തിനെ വെട്ടിക്കൊന്നിട്ട് ഫാത്തിമാനെ കൊല്ലാൻ നോക്കുമ്പോ അവിടെ സ്വഹാബി പറഞ്ഞ് ഇതിലേ നേരെ പൊക്കൊള്ളാര് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകള് ഓടുകയാ ആരാരുമില്ലാത്ത മരുഭൂമിയിലൂടെ കടിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാത്ത ഒരാളും സഹായിക്കാറില്ലാത്ത മരുഭൂമിയിലൂടെ ഓടുകയാ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആ ഓടിയതെന്നറിയുവോ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആ ഓടിയതെന്നറിയുവോ ചരിത്രം പറയുകയാണ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഒട്ടകം വെട്ടി മുറിച്ചു തല വെട്ടി മുറിച്ചു ഒട്ടകം താഴെ വീണു അവിടെ നിന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയപ്പോ സുഹാബി ശത്രുവിനെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിലെ നേരെ പോയ മദീനത്തെ എല്ലാം ഓടിക്കൊള്ളാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയ മദീനത്ത് എത്തുമ്പോ കൊള്ളാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പെമ്മക്കൾ ഓടുകയാ എത്ര കിലോമീറ്റർ ചരിത്രം പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ പുറത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ എത്ര ദൂരം മൈസൂർ വരെ പോണ ദൂരം എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് മൈസൂർ വരെ പോണ ദൂരം ഒന്ന് സങ്കല്പിക്ക് വണ്ടിയിലല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാകും എന്നാ ഫാത്തിമ റതിയല്ലാഹു താലാനകം മുത്തിനബിയുടെ പെമ്മക്കൾ ആ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ പുറത്ത് ഒറ്റക്ക് ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഓടുകയാ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് കാത്ത് നിൽക്കും മോളെ നോക്കി നിൽക്കും മദീന മക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിയിലേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക പൊന്നുമോളെ കാണാനില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രം പറയുന്നു അവസാനം ഫാത്തിമ ബി റതിയല്ലാഹു താലാനക ഓടി ക്ഷീണിച്ചു വരുന്നത് മുത്തിനബി കണ്ടു തന്റെ പൊന്നാര മകള് പേടിച്ച് വിറച്ചു കൊണ്ട് ഓടി വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം കണ്ടു മുത്തിനബി സല്ലാഹു വലിയ സല്ലവാദങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്റെ പൊന്നാര മകള് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കീറിയിട്ടുണ്ട് ശരീരത്ത് നിന്ന് രക്തമൊലിക്കുന്നുണ്ട് 
നല്ല പൊന്നാരമകൾ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഓടി വരികയാണ് തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ ബീവിയുടെ സർവ്വപ്രയാസമും മാറുകയാണ് ആദ്യമയെ കണ്ടതും അള്ളാന്റെ റസൂല് കരയുകയാ തന്റെ പൊന്നാര മകളെ കണ്ടപ്പോ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് <laughs> പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവസാനം ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് സ്വഹാപത്തിന്റെ കൂടെ പ്രവാചകൻ യാത്രയാകുമ്പോ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നു മോളുറുക്കിയാങ്ങളുടെ ഭാര്യയാട് രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തിന് വരണ്ട ഭാര്യ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണല്ലോ അവിടെ നിന്ന് പൊന്നാര ഭാര്യക്ക് ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഭാഗവിന്റെ പ്രവാചകന് ബദർ യുദ്ധത്തിന് പോയി പക്ഷേ ഭാഗവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോയി കിടിഞ്ഞപ്പോ ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല വാപ്പയാണെങ്കിൽ നാട്ടിലില്ല വാപ്പ നാട്ടിലില്ല അവസാന ഉസുമാല തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മയ്യത്ത് കബറടക്കി ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നീയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പെങ്ങള് നീയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പെങ്ങള് ഭാഗവിന്റെ പ്രവാചകൻ നാട്ടിലില്ല ബാപ്പ നാട്ടിലില്ല മകള് മരണപ്പെട്ടപ്പോ അനുജത്തി എല്ലാ വേദനയും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കടിച്ച മർത്തി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അവസാനമല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ പതറയുദ്ധം കിടിഞ്ഞു മടങ്ങി വരുമ്പോ ഇറങ്ങി ഓടുകയാ തന്റെ ഉപ്പാടചാരത്തേക്ക് മകളുണ്ടല്ലോ ുംയുപ്പായെന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകളുണ്ടല്ലോ വാപ്പാന സ്വന്തം മകളുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുകയാണ് പ്രവാചകന്റെ കണ്ണ് നിറയുമ്പോ ും <laughs> കുടുംബ ജീവിതം വേണമല്ലോ ഒരു താങ് വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് വാപ്പ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ആപ്പളയെ തിരയാ ബോബുകയാട് എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാര് ചെയ്യേണ്ടതങ്ങനെയാട് മക്കളോട് നിങ്ങൾ പറയട് മക്കളോട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം ചോദിക്കട് മക്കൾക്ക് സർവ്വകാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ബാധിത മാതാപിതാക്കൾക്കോ 
ഉള്ള മുല മലക്ക് ജിബിരി ജിബിരിയിലെന്ന് പറയുന്ന മലക്കിറങ്ങി വരികയാണ് ഫാത്തിമയ്ക്കൊരു പുതിയ പടയുണ്ട് നബിയെ ഫാത്തിമയുടെ പുതിയ പട ആരെന്നറിയോ മഹാനായ ഞങ്ങൾക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാര് പറഞ്ഞത് ആഹ്വാണ് പറഞ്ഞത് ഫാത്തിമയുടെ ഭർത്താവാരാണ് നമ്മയാ പറഞ്ഞു വിട്ടത് ജിബിരിയിലെന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒട്ടകവും കുതിരയുമുള്ള വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്ന ജോലിയാ പാവപ്പെട്ടവനാലിയാരുതങ്ങള് പാവപ്പെട്ടവനാലിയാരുതങ്ങള് പ്രഭാതകന്റെ കൂടെ പട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കൂടിയതാ അലിയാരുതങ്ങള് ഫാത്തിമയവല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ അലിയാരുതങ്ങൾക്ക് ഫാത്തിമാനവല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ ആരോ പറഞ്ഞു അലിയേ ഫാത്തിമാന വിവാഹ ആലോചനകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭാതകന് ഫാത്തിമയെ വിവാഹം കടിച്ചു കൊടുക്കാ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാ അലിയാരുതങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഫാത്തിമയവല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പെണ്ണ് ചോദിക്കണമല്ലോ ഫാത്തിമാന വിവാഹം കടിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കണമല്ലോ അതാ അലിയാര് തങ്ങളോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ അലിയാര് തങ്ങള് അതാ പടച്ചിറപ്പേ മുത്തിനബിയുടെ വീടിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്തിന് പെണ്ണ് ചോദിക്കാര് പെണ്ണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അലിയാരി തങ്ങള് മുത്തിനബിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നു പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലാമാതങ്ങളെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്റെ അലിയെ പേടിച്ചു പോയി പാവപ്പെട്ടവൻ ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യ ഇല്ല ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യയിൽ അലിയാരി തങ്ങൾ വരണ്ടു പോയി അള്ളാഹു പിന്നെ റസൂൽ സല്ലാലി സ്വലമാ തങ്ങൾ രണ്ടാമതും ചോദിച്ചു എന്റെ അലിയെ ഇപ്പൊ വന്നേ ഒന്നുമില്ല നബിയെ നബി സല്ലാഹു അലി ഹിബസല്ലാ തങ്ങൾക്ക് അറിയാം അലിയാരി തങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നേന്ന് മുത്തി നബി ചോദിച്ചു എന്റെ മകളെ നീ വിവാഹം കഴിക്കുമോ എന്റെ ഫാത്തിമാന നീ വിവാഹം കഴിക്കുമോ അലിയാരി തങ്ങൾ പടച്ചവനെ കണ്ണും തെല്ലി നിൽക്കാ കാരണം മുത്തി നബി കോമഡി പറയാറില്ല റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ കളിയാക്കാറില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെന്ന് ചോദിച്ചു ും <laughs> എങ്കിൽ എനിക്കാകെയുള്ള സമ്പാദ്യം ഒരു കുതിരയുണ്ട് ദുൽഫുക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാളുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പടയങ്കിയുണ്ട് ഇത് മൂന്നുമല്ലാതെ എന്റെ കയ്യിൽ വേറെ ഒരു സാധനവുമില്ല റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുതിര സഞ്ചരിക്കാൻ വേണം വാഹനമാണ് വാള് നീ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന ആളാ വാള് നിനക്ക് വേണം പക്ഷെ പരിച അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ പടയെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പോയി വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് വാ
അങ്ങനെ അലിയു ബിൻ അബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മഹർ കൊടുക്കണം പടയെങ്കിയുമായിട്ട് കമ്പോളത്തിൽ പോയി വിൽക്കാൻ അവസാനം മദാ മഹാനായ സയ്യിദന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടുന്ന ചരിത്രം പറയുന്നു ഉസ്മാൻ തങ്ങളാണ് അത് വാങ്ങിയത് 400 രൂപയാണ് 480 രൂപ 480 രൂപയ്ക്ക് ആ പടയെങ്കി വിറ്റു എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഉസ്മാന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പടയെങ്കി നിനക്ക് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നീ യോദ്ധാവല്ലേ എനിക്ക് എന്തിനാ ഈ പ്രായം ചെന്ന് എനിക്ക് എന്തിനാ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഉസ്മാൻ റളി അള്ളാഹു തആല അൻഹു രണ്ടും കൊടുത്തു അബൂ ബഹാനായ അലി ഇബ്നു അബി താലിബ് റളി അള്ളാഹു തആല അൻഹു പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് അല്ലാന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് 480 ദിർഹം കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ 480 ദിർഹം കിട്ടി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു 400 ദിർഹം വാങ്ങിച്ചു ഫാത്തിമയ്ക്ക് മഹർ ഫാത്തിമയ്ക്ക് നാനൂറ് രൂപ മഹർ എൺപത് രൂപ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു പുതിയാപ്പളയാണ് നീ പോയിട്ട് ഫാത്തിമയ്ക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങണം നിനക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങണം കല്യാണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനം വാങ്ങണം അലിയാരി തങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് എൺപത് രൂപയുമായി അലിയുബൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു താല അനഹു കടന്നു ചെന്നു എന്തൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എൺപത് രൂപയ്ക്ക് ഫാത്തിമ ബി റതി അള്ളാഹു താല അനഹിക്ക് ഒരു വസ്ത്രം വാങ്ങി അലിയാര് തങ്ങൾ ഒരു വസ്ത്രം വാങ്ങി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഫാത്തിമ ബി റതി അള്ളാഹു താല അനഹ ആ പുതിയ വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ മഹാനായ സയ്യിദ് നബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു താല അനഹു ഇരുന്ന് കരയാ അലിയാര് തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്ത ആ വസ്ത്രവും ധരിച്ച് ഫാത്തിമാ ബി റതി അള്ളാഹു താല അനഹ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അബൂബക്കർ തങ്ങൾ കരയ വീടിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ പോയിരുന്ന് കരയ സഹാബികൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ തങ്ങളെ കരയണെ ഫാത്തിമയുടെ കല്യാണം അല്ലേ എന്തിനാ കരയണേ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു താല അനഹു ചോദിച്ചു സഹാബ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോട് ധരിച്ചിരിക്കണ വസ്ത്രം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ പൊന്നാരമകളി പ്രപഞ്ചം തന്നെ സെറ്റിക്കാ കാരണക്കാരനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചോദിച്ചു <laughs> വലിയ കൊടുക്കണമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമല്ലോ അടിയാര് തങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറയുകയാട് അടിയാര് തങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറയുകയാട് രൂപയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ രൂപയും ചെലവായി ഇനി ഒരു അഞ്ച് രൂപയാണുള്ളത് അഞ്ച് ദൃഹമാണുള്ളത് ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അടിയാര് തങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറയുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിലൊരാട് നിൽപ്പുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലൊരാട് നിൽപ്പുണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് തരാമലിയേ മൂന്ന് സ്വഹാബികൾ പറഞ്ഞ് ഗോതമ്പ് മാവ് ഞങ്ങൾ തരാ ചെറുപ്പക്കാര അലിയാര് തങ്ങളുടെ കണ്ടതങ്ങൾ നിറഞ്ഞു പിഴുകുകയാ ആരുടെ കല്യാണപാടാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നാരമകളുടെ നിക്കാഹ പറയുന്നത് മിത്തവയുടെ പരിസരത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ നിക്കാഹിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാത്തത് എന്ത് കാർബാടങ്ങളാണ് പടച്ചവനെ സ്വർണത്തിന്റെ ചെരുപ്പ് വരെ ധരിക്കുന്ന കാലവാ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുമല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൊരു പുതിയ ട്രെൻഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഒരു ട്രെൻഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തേ ട്രെൻഡ് എന്നറിയോ പുതിയാപ്പള തന്റെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്ക് മുഴുവനും ഒരേ നിറമുള്ള ഉടുപ്പ് ഫ്രണ്ട്സുകൾക്ക് മുഴുവനും ഒരേ നിറമുള്ള ഉടുപ്പ് വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഒരേ നിറമുള്ള സാരി എവിടെ നിന്നാടായി പൈസ എവിടെ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പയുടെ രക്തം അധ്വാനിച്ചത് നാണമില്ലാതെ വാങ്ങിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് കണ്ടവന്മാർക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ 
ഭക്ഷണം ൊരു <laughs> ാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ രാത്രി വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് കരയേണ്ട വരും ചോറ് തന്നെ വിളമ്പി തിന്നേണ്ട വരും ഭാര്യയുടെ കുത്തുവാക്കും പരിഹാസവും കളിയാക്കും നീ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ വലിയ ആളാ ഇങ്ങനെ നെളിഞ്ഞൊക്കെ നടക്കും പക്ഷെ വീട്ടിൽ പോയ പാപം ഉറക്കോണ്ടോ ഉസ്താദെ ഞാൻ കല്യാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ എനിക്ക് നല്ല പെണ്ണിനെ കിട്ടുന്നത് നല്ല പെണ്ണിനെ വേണോ നീ വിവാഹം കഴിച്ച നിന്റെ ഭാര്യ അള്ളാഹു ആ പെണ്ണിനെ നേരെയാക്കി തരണോ സംഘാടകർ പക്കറ്റെടുത്ത് സംഘാടകർ പക്കറ്റെടുക്ക് ഖുർആൻ പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അല്ല പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് അലഹമില്ല ഈ ബക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടൊരു സദക്കയുടെ അള്ളാഹു നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തരുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം നന്നാക്കി തരും നമ്മുടെ ആയിസയെ നമ്മുടെ ആമിനയെ നമ്മുടെ ഫാത്തിമയെ നമ്മുടെ ഹദീജയെ അള്ളാഹു നല്ല ഹദീജയാക്കി തരും നല്ല ഫാത്തിമയാക്കി തരും നല്ല ആയിസ പോലാക്കി തരും അതുകൊണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു നല്ല സതക്ക നിങ്ങൾ ഓടരുത് സമാധാനത്തിൽ പോണം എല്ലാരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങണം കാരണം നിങ്ങളുടെ മോളെ കെട്ടിക്കാനല്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സന്തോഷത്തോടെ പോകാം അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും ഒരു നല്ല സതക്ക ഭാര്യയുടെ മുഖം ഓർമ്മ വരട്ടെ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖം ഓർമ്മ വരട്ടെ ഉസ്താദെ ഓളൊന്ന് നേരെയായി കിട്ടിയ അള്ളാഹുവേ എന്തിനാ ഉസ്താദെ പണമൊക്കെ ഓള് നേരെയായി എന്തിനു സന്തോഷം എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങള് ചിന്തിക്കും ഉസ്താദെ എന്റെ ഇച്ച ഒന്ന് നേരെയായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ഇച്ച നേരെയാകാനുള്ള വഴിയ ഈ ബക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടൊരു സതക്കയുടെ sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala 
മുഹമ്മദ് സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ഒരു ജീവിതം തരണേ അല്ലാ ഈ സതക കൊടുക്കുന്ന പെങ്ങന്മാര് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിന്നെ പേടിയുള്ള ഭർത്താവാക്കണേ പടച്ചവര് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകൻ പൊന്നാര മകളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അലിയാര് തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ല കുടുംബ വീട് കുടുംബ വീട് കേട്ടോ എല്ലാം കേട്ടോ ഫാത്തിമ ബി റതിയാലാനകിയ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന അലിയാര് തങ്ങൾക്ക് കുടുംബ വീടാണുള്ളത് എല്ലാരും ഒരു വീട്ടില് ആകെ ഒരു ചെറിയ വീട് ആ വീടിന്റെ സൈഡിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തപ്പന ഓലകൾ കൊണ്ട് മറച്ച ഒരു ചെറിയ റൂം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൊന്നാര മകളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ മണിയറയിലേക്ക് കടന്നു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നാര മകള് മണിയറയ്ക്കകത്ത് കയറി ചെന്നു അലിയാര് തങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബീവിയോട് ചോദിച്ചു വിളക്കണക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാതിരിമാറാകട്ടെ അല്ല ഈ മാതിരിമാറാകട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സലാത്ത് പറ ഒരു കോമഡി പറയാൻ പോവാ അള്ളാഹു മൂന്ന് സലാത്ത് പറ സല്ലാഹു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മധുരമിടുവോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഫാത്തിമ ബിബർദി അള്ളാഹു താലാനഹയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ മണിയിറക്കകത്ത് ചെന്നപ്പോ അലിയാര് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ വിളക്കണക്കട്ടെ ഫാത്തിമ ബിബർദി അള്ളാഹു താലാനഹ അനുവാദം കൊടുത്തു അലിയാര് തങ്ങൾ വിളക്കണച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കുക കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കറോ അതിന് വേറെ പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാനൊന്നും അല്ല പൊക്കിക്കോ അള്ളാഹു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകുമാറാകട്ടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ എന്താ ചെയ്ത ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അലിയാര് തങ്ങൾ മണിയിറക്കകത്തേക്ക് കടന്നു എന്ന് വിളക്കണച്ചു വിളക്കണച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഫാത്തിമ ബി പ്രതി അള്ളാഹു താലാനഹം മണിയിറക്കകത്തിരുന്ന് കരയ ഫാത്തിമ ബി ബി മണിയിറക്കകത്തിരുന്ന് കരയ അലിയാര് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ വാപ്പാന പിരിഞ്ഞതിന്റെ വിഷമത്തിന് കരയുകയാണോ അല്ല എനിക്ക് വേദനയൊക്കെ ഉണ്ട് ഉപ്പാന പിരിഞ്ഞതിന്റെ വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കരയുന്നത് അതിനല്ല അലിയാര് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനായത് കൊണ്ടാണോ ഏ അതുമല്ല ഞാനും പാവപ്പെട്ടവളല്ലേ എനിക്ക് സൗന്ദര്യം എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാ പിന്നെന്തിനാ ഫാത്തിമ നീ കരയണേ പിന്നെന്തിനാ ഫാത്തിമ നീ കരയണേ അലിയാര് തങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ ഫാത്തിമ ബീബർ അതി അള്ളാഹു താലാനൊക്കെ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്ന് പറയും നമ്മളൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു നമ്മളെന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങളൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ പെണ്ണും പുതിയാപ്പിളയും മണിയിറക്കകത്ത് കയറി ചെന്നു രണ്ടുപേരും കൂടെ കട്ടിൽ കയറി ഇരിക്ക മണിയിറക്ക നല്ല പൈസ കൊടുത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്ക കളർ ലൈറ്റുകളൊക്കെ പൂക്കളും എല്ലാം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടിരിക്ക അങ്ങനെ പുതിയ പെണ്ണും പുതിയാപ്പിളയും മണിയിറക്കകത്ത് കയറി ഇരുന്നപ്പോ ആ ചങ്ങായിമാരെ കേക്കട ചെറിയ മക്കളൊക്കെ കേട്ട നീയൊക്കെ പെണ്ണ് കെട്ടി എങ്ങനെ ആവരുത് അതുകൊണ്ട് പുതിയാപ്പിളയും പുതിയ പെണ്ണും കൂടെ മണിയിറക്കകത്ത് കയറി വാതിലൊക്കെ അടച്ച് രണ്ടുപേരും കട്ടിലിന്റെ അക്കരെ ഇക്കരെ ഇരുന്ന് പാലൊക്കെ വിഹിതം വെച്ച് കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക അപ്പൊ പുതിയ പെണ്ണ് ഇക്കാനോട് ചോദിക്ക ഇക്ക നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പെണ്ണുങ്ങളും അല്ല ആയിട്ട് പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പുതിയ പെണ്ണ് ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഓം പറയ ബി സി റോഡ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു മിത്തഭയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു കറങ്ങാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പയ്യൻ പറയും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പയ്യൻ ചോദിക്കുക ആമിന നിനക്കോ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാ ചർച്ച 
ഇന്നത്തെ തലമുറ മണവാട്ടിയും മണവാ മണവാളനും പുതിയാപ്പിളയും പുതിയ പെണ്ണും കൂടെ പോയിട്ട് മണിയറക്കകത്തിരുന്നിട്ട് കാമുകിമാരെ കുറിച്ച് നീ അവന്റെ കൂടെ പടത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടടി നീ അവന്റെ കൂടെ കറങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ നീ വാട്സാപ്പിൽ ഫോട്ടോ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ചർച്ച ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം അതാ എങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മോള് മണിയറക്കകത്ത് കയറി ഇരുന്നിട്ട് കരയ അലിയാര് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാ കരയണ അലിയ ഈ വീടിന്റെ അകത്ത് കത്തിച്ച് വെച്ചിരുന്ന വിളക്ക് അങ്ങട്ട് അണച്ചപ്പോ എനിക്ക് കവർ ഓർമ്മ വന്നെന്ന മഹതിയായ ഫാത്തിമാബി വെറുതെയുള്ള അതാടാ പെണ്ണ് വീടിന്റെ അകത്ത് കത്തിച്ച് വെച്ചിരുന്ന വിളക്ക് അണച്ചപ്പോ ആ വീടിന്റെ അകത്ത് കണ്ട ഇരുള് കണ്ടപ്പോൾ കൊണ്ട് പറയുന്നു അലിയേ എനിക്ക് കബറ് ഓർമ്മ വന്നു അലിയേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ആ കബറിന്റെ അകത്ത് ഫാത്തിമ കുറ്റക്കാട് അതിനകത്ത് ഇതിനെക്കാലും വല്ലാത്ത ഇരുളാണല്ലോ അതിനകത്ത് തന്നെ ഇറക്കി വെച്ച് പല മണ്ണിട്ടുകൾ മൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ പൊന്നാരമകളും അടിയിറക്കുക തിരുന്ന് കരയുമ്പോ അടിയാരി തങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഇത് കരയണ്ട രാത്രിയല്ല ഇത് സ്വപ്നങ്ങൾ ഭൂമണിയണ്ട രാത്രിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ആദിരാത്രിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ മണിയറയാണ് ഇത് നമ്മുടെ മണിയറയാണ് ഇതിനകത്തിരുന്ന് കരയുകയാണോ ഫാത്തിമ ചെലവടിച്ചിട്ട് മണിയറ ഒരുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയാ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും അറയാണ് പോയി നോക്കുന്നത് മണിയറ പോയി വിലയിരുത്തുന്ന കാലമാണല്ലോ എങ്കിലെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് അവിടെയല്ല മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്തല്ല എവിടെയാണ് മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് അറിയുമോ ഒരു ദിവസം നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കുടുംബക്കാരെല്ലാവരും നിന്നെ മനോഹരമായി കുളിപ്പിച്ചു നല്ല വെള്ള വസ്ത്രത്തിൽ ധരിച്ച് നിന്നെ ഒളിവെടുപ്പിച്ചു നിനക്ക് സുഗന്ധങ്ങൾ തേച്ച് എന്നിട്ടും ഇത്തവ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മയ്യത്ത് കെട്ടിലെന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ വിലകളില്ലാത്ത എണ്ണയില്ലാത്ത ഡ്രൈവറില്ലാത്ത പഴയ മോഡലായ മയ്യത്ത് കെട്ടിലുണ്ടല്ലോ നിനക്കത്തേക്ക് നിന്ന മലർത്തി കിടത്തിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നെ മിത്തവ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമല്ലോ എടാ എവിടെയാ മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് അറിയുമോ മിത്തവ പള്ളിയിൽ പോയി നോക്കടാ മണിയറക്കകത്ത് കിടക്കുന്നത് പോലെ കവറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടടാ എടാ മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് അവിടെ വരുന്ന മുൻകരം നക്കീറെന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മരക്കുകൾ ോട് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുമോത്തില്ലാറുങ്ങുന്നത് പോലെ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് പള്ളിപ്പറമ്പില് കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുമ്പോ മലക്കള് പറയിടപടാടാ ഒരിക്കേണ്ടത് ബാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ പൊന്നാര മകളുണ്ടല്ലോ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു അലിയേ മണിയറ എവിടെയാ മണിയറ എവിടെയാ അവിടെയാണ് മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കൊന്ന് നിസ്കരിക്കണം അലിയേ എനിക്ക് ശുക്രു ചെയ്യണം അലിയേ 
പുതിയ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ എടാ തിരിക്കും നമുക്കത്തോട സ്വപ്നങ്ങളും മോഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളുമായി മണിയിറക്കകത്ത് കയറി വന്ന ഫാത്തിമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അരിയാല് തങ്ങളോ അരിയാല് തങ്ങളോട് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പഴയ കാമുകിയുടെ കഥയല്ല പഴയ കാമുകന്റെ കഥയല്ല കറങ്ങാൻ പോയ കഥയല്ല മെസ്സേജ് എഴുതിയ കഥയല്ല അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കബറിനെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ ഏകാന്തതയെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ നെരുക്കത്തെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ അതാബിനെ കുറിച്ച് അതിനകത്തുള്ള പാമ്പുകളും തേടുകളും അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അലിയാര് ഞങ്ങളെ ഇരുത്തി കരയിപ്പിച്ച വളാ ഫാത്തിമ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുകയാ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുകയാ നിന്റെ വാപ്പ കണ്ണു നീര് കുടിക്കുന്നത് പോലെ നിനക്കും ഒരു ഗതി വരാതിരിക്കണമെങ്കില് കരയുകയാ സ്വന്തം വാപ്പയുടെ അവസ്ഥ നീ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഗതി നിനക്ക് വരാതിരിക്കണമെങ്കില് എടാ ജീവിതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയുമോ സിനിമയില് കാണുന്നതല്ല സീരിയലില് കാണുന്നതല്ല ഏതെങ്കിലും വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും വരുന്നത് പോലെയല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ കാണുന്നതല്ല യഥാർത്ഥത്തില് ജീവിതം എന്തെന്നറിയോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മണിയറയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ജീവിതം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് പുതിയാപ്പള മണിയറയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ പുതുമണവാട്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്ക ഒതുവെടുത്തിട്ട് പുതിയ പെണ്ണ് ഒതുവെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്ക ഭർത്താവിനെ ഭർത്താവ് രാത്രി മണിയറയിലേക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇവിടെ ഈ പടക്കം പൊട്ടിയിലെ കൊണ്ടോ ആ പുതിയാപ്പളയെ പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോകും അവന്റെ അടിവസ്ത്രത്തിനകത്ത് നല്ല കാന്താരി മുളവൊക്കെ അരച്ചു വെക്കും എന്തൊക്കെ പണിയാന്നറിയോ ഇതൊക്കെ പണിയാന്നറിയോ എന്നാ പുതിയ പെണ്ണിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും ഇവിടെ പിന്നെ ആനയും അമ്പാരിയും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതെങ്ങനെ എന്തൊരു തുടിയാതെ എന്തൊരു അഹങ്കാരമായിരുന്നില്ലയോ എന്തായിരുന്നു ആനപ്പുറത്ത് കഴുതപ്പുറത്ത് ജെ സി ബിയുടെ മുകളിൽ പെട്ടി ആട്ടോയ്ക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇപ്പൊ ആർക്കും എങ്ങും കയറണ്ട എങ്ങനെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ കിട്ടിയാ മതി ഉസ്താദ് അത് അവസ്ഥ അല്ല ആരാടാ നിന്നൊക്കെ വിളിപ്പിക്കും പടച്ചോൻ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എടാ യഥാർത്ഥ പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ കല്യാണം കഴിക്കാത്തവന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവന്മാരൊക്കെ ഇതപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കിട്ടിയത് പേടി എന്താ ഉസ്താദ് ഏതെങ്കിലും യത്തിയുമായ കൊച്ചിനെ പിടിച്ച് തലയെ വെച്ചിരുന്ന് പേടിക്കണ്ട ഇട യഥാർത്ഥത്തിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മണിയറയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ പുതുമണവാട്ടി ഒഴുങ്ങിയിരിക്കും നീ ചെന്ന ഉടനെ അവള് ചോദിക്കാട കറക്കോ ആഘോഷം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പോയോ ആ പോയി മോളെ അമിന എങ്കിൽ പോയി ഒതു എടുത്തിട്ട് വായിക്കാ എന്തിനാ പോയി എടുത്തിട്ട് വാ പാലൊന്നും അല്ല എടുത്തു തരാം ഓള് പറയും പോയി ഒതു എടുത്തിട്ട് വരാൻ അങ്ങനെ ഓം പോയി ഒതുവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരും ഒതുവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരുമ്പോ ഇവള് പറയുക എന്നെ പോലെ ഒരു നല്ല പെണ്ണിന് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയില്ലേ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു നല്ല ഭർത്താവിനെ എനിക്ക് അല്ല തന്നില്ലേ അപ്പൊ നന്നതിന് നന്ദി കാണിക്കണ്ട അള്ളാഹു നല്ല നിലയിൽ നമ്മുടെ നിക്കാഹ് നടത്തി തന്നില്ലേ അപ്പൊ നന്ദി കാണിക്കണ്ടേ ശുക്ർ ചെയ്യണ്ടേ നിസ്കരിക്കും ഇവിടെ ഇരുന്ന് രണ്ടരക്കായത്ത് നിസ്കരിക്ക് മണിയിറക്കകത്ത് മുസല്ല വിരിപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ടരക്കായത്ത് നിസ്കരിപ്പിക്കും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പുതിയാപ്പടെ ചാടി എഴുന്നേക്കാം ചാടി എഴുന്നേക്കുമ്പോ അവിടെ അവിടെ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുക എത്ര പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജീവത്തി ഞാന് നിങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപത്തിന് വല്ല കണക്കുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങുക അവിടെ ഇരുന്ന് തൗപതി ഭർത്താവ് ഉമ്മിലി ഇരിക്കും ഭാര്യ പുറകെ ഇരുന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ ആമ്യം പറയാൻ ദുവാ ചെയ്യാ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്യുക ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് തൗപയിപ്പിക്കും ഭാര്യ അങ്ങനെ ദുവാ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഓം വിചാരിച്ച് ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് ചാടി മണിക്കറി മണിയറയിലേക്കൊക്കെ ഇക്ക എന്റെ തലയിലോട്ട് കൈവച്ചിട്ട് ഒരു ദുവാ ഉണ്ട് ചെയ്യും എന്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യും മുത്തിനബി ഒരു ദ്വാ പറഞ്ഞ തന്നെ ദ്വാ ചെയ്യും ഇന്നലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് പറ ഓ വായി തുറന്നിരിക്ക ഏത് ദ്വാ മീന ഏത് ദ്വായ സ്വന്തം ഭാര്യയെങ്കിൽ ഏത് ദ്വായ ചെയ്യണ്ടേ ഭാര്യയുടെ തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് കല്യാണത്തിന്റെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ ഭർത്താവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദ്വാ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ദ്വാ അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ആരായാലും ഇല്ലേ എന്നാ പുതിയ പെണ്ണ് അവൻ പറയും മോളെ എനിക്കറിയില്ല മോ
അവസാനം പൊട്ടനിൽ ഓട്ടിൽ അടിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നിനെ കിട്ടിയ കൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വളർത്ത അങ്ങനല്ല ഓള് പറഞ്ഞു തരും മിന്നമൽ ആമാല് പിന്നീ അധിക നീയത്താണ് പരിഗണന അതുകൊണ്ട് സാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ വേണം ദ്വാ ചെയ്തല്ലോ ബിസ്മിയും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുടുംബ ജീവിതം തുടങ്ങി അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കിടന്നുറങ്ങ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് നാലു മണിയായപ്പോ ഓള് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് കാരണം എല്ലാ ദിവസവും എഴുന്നേക്കണ കാരണം ആപ്പായും ഉമ്മായും വിളിച്ചോളത്തുന്ന പത്ത് മണി ഉറങ്ങണ പെണ്ണല്ല അവള് വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് ആദ്യ രാത്രിയിൽ നാലു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഓട് പോയി കുളിച്ചു ഒതുവൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയായി തഹിച്ച് നിസ്കരിച്ചു ഇക്ക കടന്ന് എല്ലാം ഉറക്ക അവസാനം എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് വിളിക്കും വിളിക്ക എഴുന്നേക്കുക ഓനിങ്ങനെ അങ്ങട്ട് ഒന്ന് ചുരുണ്ടിട്ട് കൈയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും ആമിന ഇന്ന് ആദ്യ ദിവസമല്ലേ മോളെ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ ഉറക്കമൊക്കെ വേറെ ഇക്ക ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങൾ സുഭയും നിസ്കരിച്ചോ ഇല്ല എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് മുതൽ നിസ്കരിക്കണം ഇല്ല മോളെ ഒരു പരിപാടി നിറക്കത്തില്ല വലിച്ചു പൊക്കും എന്റെ ഭർത്താവിനെ വലിച്ചു പൊക്കിയിട്ട് പറയും ഒതുവിടുപ്പിച്ചു കുളിപ്പിച്ചു ഒതുവിടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മുസല്ലയിൽ ഇരുത്തും അപ്പോഴാ മിത്തപ്പ പള്ളി ഇന്ന് സുബഹിബാങ്ക് വിളിക്കണേ ഇക്ക ഇന്ന് നിങ്ങൾ പള്ളി പള്ളി ഇന്ന് നിങ്ങൾ പള്ളി പള്ളി ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും ജമാഴത്തായി നിസ്കരിക്കാം ആദ്യത്തെ സുബഹിയല്ലേ നിങ്ങൾ ഇമാമത്ത് നിൽക്കെ ഞാൻ പുറകെ നിൽക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് കഥയല്ലടാ മോനെ ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യമാരെ തരുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയ പണം വേണോ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ നിനക്ക് അള്ളാഹു പണം വേണോ വാടക വീടാണെങ്കിലും സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടു നിന്റെ മണിയറ എങ്ങനെയാ നീ ഒരുക്കിയ എങ്കിൽ ഫാത്തിമ ബീബർ അതിയല്ലാഹു താലാനഹയും അലിയാരങ്ങളും കൂടെ കിടന്ന റൂമിന്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയോ തറയിൽ വിരിക്കാൻ കട്ടിലും മെത്തയും പോയിട്ട് ഒരു തുണി പോലും ഇല്ല ഫാത്തിമ ബീവി കടന്നുറങ്ങിയത് അലിയാര് തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ആടിന്റെ തോലുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ആടിന്റെ തോലിന് എത്ര നീളം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ ആ ആടിന്റെ തോലെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വിരിച്ചിട്ട് രണ്ടും കൂടെ കയറി സുഖമായിട്ട് കടന്നുറങ്ങണം ഒരാടിന്റെ തോല് വിരിച്ച് ആ തോലിന്റെ മുകളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നുമോളും അലിയാര് തങ്ങളും കിടന്നുറങ്ങും രാവിലെയായ അലിയാര് തങ്ങൾ ഇതങ്ങ് എടുക്കും രാവിലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അലിയാര് തങ്ങൾ ഈ ആടിന്റെ തോലെടുക്കും പിന്നെ വിരിക്കാൻ പറ്റൂല കൊണ്ടുപോയിട്ട് അലിയാര് തങ്ങളുടെ കുതിരയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് വിരിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് തീറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കണ അലിയാര് തങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കുതിര തീറ്റി എന്ത് ഈ തോലിന്റെ മുകളില പകല് മുഴുവൻ അതിനകത്ത് തീറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിന് രാത്രിയായ കഴുകി വിരിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ കിടന്നുറങ്ങും ഇതായിരുന്നു ജീവിതം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വാപ്പ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് തന്റെ പൊന്നുമോളെ കാണാൻ പോവാ റസൂർഹി സല്ലാസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഒരിക്കൽ കാണാൻ പോയി വാപ്പാനെ കണ്ടതും ഫാത്തിമ ബീ പ്രതികളിലാകോ താലാനൊക്കെ ഓടി വന്നിട്ട് കെട്ടി പിടിച്ചിട്ട് കരയ പൊന്നാര മകള് കെട്ടി പിടിച്ചിട്ട് കരയ സുല്ലാഹി തങ്ങൾ ചോദിച്ച് എന്തപ്പാ ഫാത്തിമ എന്തുണ്ട് വിശേഷക്ക ഉപ്പാ പട്ടിണിയാ വാപ്പ ഇവിടെ നമ്മുടെ വീടിനെക്കാലും പരിതാപകരമായി ഇവിടെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി വാപ്പ വല്ലാത്ത പട്ടിണിയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നാര മകള് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പെട്ടിയും പ്രമാണം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നോളെ എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമാതങ്ങൾ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകള് പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസമായി പട്ടിണിയാണെന്ന് വാപ്പ പറഞ്ഞു മോളെ വാപ്പ വല്ലത് തിന്നിട്ട് നാല് ദിവസമായി വലിയ അബീ കറുപ്പോ നിന്റെ ഉപ്പ വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് നാല് ദിവസം നാല് ദിവസം ഞാൻ പട്ടിണി പിന്നല്ലേ മൂന്ന് ദിവസം വാപ്പായും മകളും കൂടെ മുഖാമുഖം നോക്ക ആരാരെയാ സമാധാനിപ്പിക്കണ്ടേ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം വാപ്പ ഇതാണ് പെൺമക്കൾക്ക് കെട്ടിച്ചു വിടുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് ആരോടും പരാതി പറഞ്ഞില്ല രണ്ട് മക്കളെ അള്ളാഹു കൊടുത്തു ഹസനും ഹുസൈനും ഒരു വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം ഒരു വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം രണ്ട് മക്കളെയും നോക്കിയിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവി പട്ടിണിയ ോളം പട്ടിണി കിടക്ക എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുബെ ആ കുടുംബ വീടിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് പക്ഷേ ഫാത്തിമയ്ക്ക് പരാതിയില്ല പരിഭവമില്ല ഒരു ദിവസം മഹാനായ സയ്യിദുനാഹുങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കിടന്നു വരികയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാര്
സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് വേണ്ടേ ഫാത്തിമ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് വേണ്ടേ ഫാത്തിമ നമുക്കൊന്ന് താമസം മാറണമല്ലോ ഫാത്തിമാഹുതങ്ങള് മനസ്സു തുറന്ന് പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്നും മാറി താമസിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി താമസിക്കേണ്ടതെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയ്ക്കും കൂടെ പറപ്പുകൾക്കും വെച്ച് വിളമ്പി കൊടുക്കാനുള്ള മടി കാരണമല്ല പഠിച്ചോ എടാ പഠിച്ചവരെയും പെണ്ണുങ്ങൾ കല്യാണം കടിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് വേണം ഭർത്താവിനോട് പറയും എല്ലാവർക്കും വെച്ച് വിളമ്പയ്യോ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് വേണം പെട്ടെന്ന് വിഹിതം വാങ്ങൂ പാപ്പാട സ്വത്ത് വിഹിതം വെക്കാൻ പറ വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീട് വെക്കാ നമുക്ക് ലോൺ എടുത്ത് വീട് വെക്കാ പലിശക്കെടുത്ത് വീട് വെക്കാ പക്ഷേ റസൂലിന്റെ പൊന്നാര മകള് ഭർത്താവിനോട് പറയുകയാ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി താമസിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം എന്തെന്നറിയോ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയും പെങ്ങന്മാരുമുണ്ട് നമ്മൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോ അവർക്ക് വിഷമമാകുമല്ലോ ിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നാര മകളല്ലേ ഞാര് ഞാനും എന്റെ മക്കളും കൂടെ ഇവിടെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് കണ്ട നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയ്ക്കും പെങ്ങന്മാർക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ും എന്റെ മക്കളും ഇവിടെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മായും പെമ്മ സഹോദരിമാര് കണ്ട അവർക്ക് വിഷമമാവും കാരണം ഞാൻ അള്ളാന്റെ റസൂരിന്റെ മോള അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പട്ടിണി കിടക്കണേ എന്തിന് അവര് കാണണേ നമ്മള് പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് എന്തിന് അവര് കാണുന്നേ അവരുണ്ടാക്കുന്നത് കൂടെ നമുക്ക് തരണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കും ഇല്ല അവർക്കും ഇല്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും മാറിയ കൊള്ളാന്ന് എനിക്കുണ്ട് നമ്മുടെ പെണ്ണുമ്പോൾ എന്താ പറയണേ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും കൂടെ പുറപ്പിനും ഒന്നും വെച്ച് വിളമ്പ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വിഹിതം വാങ്ങി നമുക്ക് വേറെ വീട് വാങ്ങാം ഇതാ ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങള് എന്നാ ഫാത്തിമാഹുതാലാനൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് മാറണമെന്ന ആഗ്രഹം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എങ്ങനെ നമ്മൾ മാറും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാടകയ്ക്ക് വീടെടുത്ത് തരാൻ പോലും പൈസ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ മാറും അലിയാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഞാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരാം നീ വാപ്പാടത്ത് പോയി ചോദിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല തങ്ങൾ എടുക്ക പോയിട്ട് നീ പറയണം മുത്തിന്റെ വാപ്പായിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സഹാബി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹാബിയുണ്ട് ആ സഹാബിക്ക് രണ്ട് വീടുണ്ട് ഒരു വീട് ചുമ്മാതെ കിടക്ക മദീനത്ത് ഒരു വീട് ആരും ഇല്ലാതെ ചുമ്മാതെ കിടക്ക കൂട്ടിയിട്ടിരിക്ക നിന്റെ വാപ്പ ചോദിച്ച ഉറപ്പായിട്ട് ആ സഹാബി ആ വീട് നിനക്ക് തരും അതുകൊണ്ട് നീ വിപ്പാനോട് പോയി പറ ആ വീടൊന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങി തരാൻ അങ്ങനെ വീടെ വീട്ടിൽ പോയി അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലി സ്വലമ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വാപ്പായ്ക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായി ഫാത്തിമയെ കണ്ടപ്പോ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകളെ കണ്ടപ്പോ പ്രവാചകന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി എന്തെ ഫാത്തിമ വന്നത് വാപ്പ എന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് വാപ്പ എന്റെ ഭർത്താവിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ല ഒരു വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു തരാൻ പോലും ആ സാധുവിന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല ഞാനും മക്കളും പട്ടിണിയാ വാപ്പ എന്റെ അവസ്ഥ ഉപ്പായ്ക്ക് അറിയില്ലേ ഉപ്പായ്ക്കൊരു കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടല്ലോ ഹാരിസത്ത് പുനുമാഹു താലാനോ ആ സഹാബിക്ക് രണ്ട് വീടുണ്ട് വാപ്പ ഒരു വീട് വെറുതെ കിടക്ക എന്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചോ ആ സഹാബി തരുവല്ലോ ഒന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങി തരും ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകള് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹുബലിഹിബസല്ലാഥങ്ങളോട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വാപ്പാഹുബിക്ക് രണ്ട് വീടുണ്ടല്ലോ ഉപ്പ ചോദിച്ച തരുമല്ലോ ഉപ്പാരവല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണല്ലോ ആ വീട് വെറുതെ കിടക്കുകയാണല്ലോ ഉപ്പ എനിക്ക് വേണ്ടിയൊന്ന് ചോദിക്കുമോ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നുമകള് പ്രവാചകരോട് ചോദിക്കുമ്പോ രണ്ട് വീടും എനിക്ക് തരും അതുകൊണ്ട് ഫാത്തിമ ഞാൻ ചോദിച്ച എന്തുമാ സ്വഹാബി എനിക്ക് തരും പക്ഷേ 
തങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറയുകയാട് കരയുകയാ കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ട പെങ്ങന്മാര് പഠിച്ചോ ആ മനുഷ്യൻ ജീവിതകാലം മുഴുവനും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് നിനക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് പിന്നെ ഉപ്പാന പോയി വേദനിപ്പിക്കുന്ന പെമ്മക്കള് കേട്ടോ പിന്നെയും കുത്തുവാക്ക് പറയുന്ന പെമ്മക്കള് കേട്ടോ ഭർത്താക്കന്മാര് പറഞ്ഞുവിടും പോയി ചോദിക്കടേ നാണവില്ലാതെ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന് വാപ്പാന വേദനിപ്പിക്കുന്ന പെമ്മക്കള് കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ഫാത്തിമ എന്ന പൊന്നുമോള് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോ തങ്ങള് കരയുകയാ തങ്ങള് കരയുകയാ മുത്തിനബിയുടെ താടി രോമത്തിലൂടെ കണ്ണ് നീരിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് എന്റെ ഉപ്പ എന്തിനാ കരയുന്നത് മോളെ ഫാത്തിമ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഒരാളുടെ മണ്ണിലും കൈ നീട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്റെ ജീവിതത്തില് ഞാൻ ഒരാളുടെ മുന്നിലും ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കൈ നീട്ടിയിട്ടില്ല ഫാത്തിമ എനിക്ക് ലജ്ജയാ ഫാത്തിമ എനിക്ക് ആ സഹാബിയോട് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് നാണം തോന്നുന്നു ഫാത്തിമ അള്ളാന്റെ റസൂല് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോ ഫാത്തിമാബിക പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു വേണ്ട വാപ്പ ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവളെ മതിയല്ലോ അവനെ മതിയല്ലോ എല്ലാ ആ മൂന്ന് മാത്രം കൊടുത്തു എനിക്കൊന്നും തന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപ്പാനും ഉമ്മാനെയും പ്രാവിയിട്ടിറങ്ങി പോകുന്ന മക്കളല്ല ഇന്നത്തെ പെമ്മക്കൾ പടച്ചവരെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചു വിട്ടു എന്നിട്ട് അവസാനം ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങണം വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കും മാടെ കഴുത്തിലാകെ കിടക്കണത് കിട്ടു താലിയ മാടെ കയ്യിലൊരു വള കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പറയും നിങ്ങൾ വെച്ചോ ഉമ്മ നിങ്ങൾ അവ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും ഉമ്മ സ്വന്തം ഉമ്മാനെയും ഉപ്പാനെയും കണ്ണിനീര് കുടിപ്പിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് അവസാനം കടം വാങ്ങിച്ച് മറ്റുള്ളവന്റെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പല ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും കൊടുക്കുമ്പോ നാണമില്ലാതെ വാങ്ങുന്ന മക്കളെ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു മോളെ ഫാത്തിമ നിന്റെ വാപ്പ ഇതുവരെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും യാചിച്ചിട്ടില്ല ഒരാളുടെ മുന്നിലും നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ കൈ നീട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് നാണമുണ്ട് മോളെ പാല് ലജ്ജയാ എങ്ങനാ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ ചോദിക്കുക റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പ ചോദിക്കരുത് എന്റെ ഉപ്പ ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടരുത് ഞാൻ ക്ഷമിക്കാം വാപ്പ വീടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ കിടന്നോളാം എന്ത് താഗമേ എന്ത് ത്യാഗം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ സഹിച്ചു കൊള്ളാം എന്റെ ഉപ്പ ആരുടെ മുന്നിലും തോക്കരുത് എന്റെ ഉപ്പ ആരോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുകയാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടൊരു സഹാബി കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടൊരു സഹാബി കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്വഹാബി ഇറങ്ങി ഓടുകയാഹാബിയുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു മുത്തി നബിയുടെ വീടിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു പടച്ചവരെ കേൾക്കേണ്ട താമസമുണ്ടല്ലോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മുന്നിലേക്ക് ഓടുകയാട് മുത്തിനബിയുടെ ചാരത്ത് കടന്ന് ചെന്നിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു ഏത് വീട് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ രബിയെ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ എന്തിനാ കൽപ്പിച്ച പോരെ രബിയെ ഫാത്തിമയ്ക്ക് വീട് കൊടുക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ പോരെ രബിയെ എന്തിനാ രബിയെ മടി കാണിക്കുന്നത് ഏത് വീട് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ആ വീടിന്റെ ചാവി കൊടുത്തപ്പോ റസൂലുള്ള ഇറങ്ങി ഓടുകയാ 
മക്കളവല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന വാപ്പ തന്റെ പൊന്നാര മകളവല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉപ്പ അവിടെ നിറങ്ങി ഓടുകയാട് ഓടി ചെന്നിട്ട് ഫാത്തിമയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഇതാ മോളെ വീടിന്റെ താക്കോല് എന്റെ പൊന്നു മോക്ക് വീടല്ലേ വേണ്ടത് എന്റെ പൊന്നു മോക്ക് വീടല്ലേ വേണ്ടത് താക്കോല് കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോ ഫാത്തിമ ചോദിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണോ അല്ലാതെ കടം പേടിച്ചു കൊണ്ട് വരുമ്പോഴും ഇരുകയ്യിൽ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന മക്കളെ വാപ്പ താക്കോല് കൊണ്ട് ഫാത്തിമയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവി ഉപ്പാനോട് ചോദിച്ചു എന്റെ ഉപ്പ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട ഇല്ല ഫാത്തിമ ഇല്ല ഫാത്തിമ ആ സഹാബി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് തന്നതാണെന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ഫാത്തിമയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടായി പക്ഷേ വീടിന്റെ അകത്ത് ഒരു പാത്രം പോലുമില്ല അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരു കട്ടിന് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു പടച്ചവനെ ഒരു പുതപ്പ് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു ആസകല് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു കുറച്ചു പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് പടച്ചവനെ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് വീടായി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവിടേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് പട്ടിണിയാണെങ്കിലും ത്യാഗമാണെങ്കിലും ആരോടും പരാതിയില്ല ഒരു പരിഭവവുമില്ല പടച്ചവനെ അവിടെ കിടന്നിട്ട് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല എത്ര വലിയ ത്യാഗമാണെങ്കിലും ഏത് വേദനയാണെങ്കിലും പരാതി പറയാറില്ല എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജോലി എന്താണ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എല്ലാ ഫാത്തിമയ്ക്കറിയാ ഫാത്തിമ പട്ടിണി കിടന്ന ടലിയാരിതങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അവർ രണ്ടുപേരും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ അത് കണ്ടിട്ട് വല്ലാത്ത സന്തോഷം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലിയ സല്ലമാത്തങ്ങൾ രോഗിയായി പ്രവാചകൻ അവിടുന്ന് രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കുമ്പോ അള്ളാഹ് റസൂലി രോഗം പിടിച്ച് പനി കൂടിയിട്ട് കിടക്കുമ്പോ ഫാത്തിമാബിഹു തയ്യാരുക അലിയാരു തങ്ങളുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അലിയേ എന്റെ ഉപ്പ രോഗം പിടിച്ച് കിടക്കുകയാ എന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും മുത്തിനബിയാട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉപ്പായിക്ക് ഞാനൊന്ന് പോയി ഹിതുമത്ത് ചെയ്യട്ടെ മക്കളങ്ങനെ മക്കളങ്ങനെ ഫാത്തിമ ബീബിറതിയല്ലാഹു താലാനുക അലിയാര് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്റെ വാപ്പ സുഖമില്ലാതെ കിടക്ക ഞാനൊന്ന് കൂടെ പോയി നിൽക്കട്ടെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എന്റെ ഉപ്പാടെ കൂടെ പോയി നിൽക്കട്ടെ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവി പോയി ഇന്ന് രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കണ വാപ്പ മോളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും മോളെ ഉമ്മായിക്ക് വയ്യ മംഗലാപുരം ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം നീ ഒന്ന് വരുവോ ഉപ്പ എന്റെ മക്കൾക്ക് മദ്രസയുണ്ട് ട്യൂഷന് പോകണം അതുകൊണ്ട് വേറെ ആളെ നോക്കിക്കൊള്ള ആലിച്ചു നോക്ക് ചങ്ങായി നിന്റെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ചോക്ക് നിന്റെ വാപ്പ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ മക്കള് വാപ്പ വിളിച്ചിട്ട് മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് ഉപ്പായും പറയാ എനിക്കൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണം ഒന്ന് വരുവോ വാപ്പായ്ക്ക് വയ്യ ഉപ്പ എനിക്ക് മക്കൾ ജോലിക്ക് പോണം ഭർത്താവുണ്ട് ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും ഭർത്താവ് രാവിലെ പോകുമ്പോ കൊടുക്കണം മക്കളെ സ്കൂളിൽ വിടണം ട്യൂഷന് വിടണം മദ്രസയ്ക്ക് വിടണം അതുകൊണ്ട് വേറെ ആളെ നോക്കിക്കൊള്ള അനുവാദം ചോദിച്ചു ഭർത്താവിനോട് എന്നിട്ട് പോയി റസൂലി അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് പോയി വാപ്പാനെ നോക്ക വാപ്പാ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകളോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഫാത്തിമ പാപ്പാടെ മരണം എടുത്തിട്ട ഫാത്തിമ ബീവിയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വാപ്പാടെ മരണം എടുത്തു പാപ്പ പോവാണ് ഫാത്തിമ ഉപ്പാട മരണമെടുത്തു എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാനക കരയുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നാര മകള് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സേ ഉള്ളു ഫാത്തിമയ്ക്ക് നിന്നെ പോലെ നാൽപ്പത് അമ്പതൊന്നും ഇല്ല ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള പൊന്നാര മകളോട് വാപ്പ പറഞ്ഞു മോളെ ഫാത്തിമ ഉപ്പാട മരണമെടുത്തു ഉപ്പ പൂവ ആ സമയത്ത് ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാനുക അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തെന്നറിയോ മുത്തി നബിയുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തെന്നറിയോ എന്റെ ഉമ്മ പോയി എന്റെ ഉമ്മ ചെറുപ്പത്തില് എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോയി എന്റെ സഹോദരിമാര് പോയി എന്റെ അനുജന്മാര് പോയി ഉപ്പ നിങ്ങളും പോയ എനിക്ക് ആരുണ്ട് ഉപ്പ ഫാത്തിമ എന്ന ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള പെണ്ണ് ഭർത്താവുണ്ട് മക്കളുണ്ട് 
അലിയാരി തങ്ങളുണ്ട് ഹസന ഹുസൈൻ ഉണ്ട് ആ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള മകള് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ന വാപ്പയോട് ചോദിക്ക ഉപ്പ എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു ചെറുപ്പത്തില് പിന്നെ നിങ്ങളാ നോക്കിയേ എന്റെ താത്താമാര് പോയി എന്റെ സഹോദരങ്ങള് പോയി ഇനി നിങ്ങളും കൂടെ പോയാ ഈ പൊന്നാരമോ കാരാ ഉപ്പ ഉള്ള വയസ്സുള്ള ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകളുടെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ നീ കരയണ്ട ഉപ്പ പോയ അടുത്തത് നീ ആ ഫാത്തിമ ഉപ്പ പോയ ഉപ്പാന്റെ തൊട്ടു പുറകില് നീയും മരിക്കും ഫാത്തിമ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആദ്യം മരിക്കുന്നത് നീയാണെന്ന് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് മരണം പറഞ്ഞപ്പ ചിരിച്ച പെണ്ണാമഹതി ഫാത്തിമ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സേ ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് പറ്റുവോ നിന്റെ ഭാര്യക്ക് പറ്റുവോ നിന്റെ പെങ്ങന്മാർക്ക് പറ്റുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നാര മകളോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പാന്റെ തൊട്ടു പുറകിൽ എന്റെ മോളുണ്ട് നീ പേടിക്കണ്ട അടുത്തത് നീ ഒന്ന് <laughs> <laughs> ശേഷം മരിക്കുന്ന ദിവസം വരെ ഫാത്തിമ ചിരിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവേ അലിയാരി തങ്ങൾ ഒരുപാട് തമാശ പറഞ്ഞു നോക്കി ഹസനും ഹുസൈനും ചിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കി എന്നിട്ടും ഫാത്തിമ ചിരിച്ചില്ല മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ചിരിച്ചില്ല സഹോദര അതാ സ്നേഹം അതായിരുന്നു വാപ്പയോട് സ്നേഹം എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഫാത്തിമ ബീബലിയുള്ള ഉപ്പാടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടിരുന്ന് കരച്ചല ഉപ്പയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല പെമ്മക്കൾക്ക് വാപ്പയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹം പെൺമക്കൾക്ക് ഉപ്പാ ഉമ്മാനക്കാലും സ്നേഹം ആ വാപ്പയോട പെൺമക്കളും വാപ്പമാരെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കും ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോളും മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ചിരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവസാനം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മഹതിയായ ഫാത്തിമ ബി വെറുതെ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുകയാ ആ ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ മരണം വല്ലാത്ത മരണമായിരുന്നു ഫാത്തിമ ബീബി കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെ അള്ളാഹുവേ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഹദീജ ബീബി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ന മുത്തിനബിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കടന്ന് പൊരുത്തം ചോദിച്ചിട്ട് മരിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കെ പാത്തിമയുടെ മരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി മരണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് പറയാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല അള്ളാഹു ഈ മന്ത്രിമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നാര മകള് കാണുകയാ ഉമ്മ വാപ്പാടെ മടിയിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്നത് ഉമ്മ വാപ്പാടെ മടിയിൽ കിടന്നിട്ട് യാത്ര പറഞ്ഞപ്പോ പിരിയാൻ പറ്റാതെ രണ്ടുപേരും കൂടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരന്ന് കരയുന്നത് ആ ഫാത്തിമ കണ്ടത് വാപ്പ മരിച്ചത് എങ്ങനെ വാപ്പ മരിച്ചത് എങ്ങനെ ഭാര്യയുടെ മടിയിൽ കിടന്നു ആയിഷാബിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് മുത്തിനബി മരിക്കുന്നത് ആ ഫാത്തിമ കണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഫാത്തിമ എങ്ങനെയായിരിക്കും മരിച്ചത് നാല് ചേക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂൽ തന്റെ പൊന്നാര ഭാര്യയുടെ മടിത്തട്ടിൽ തന്റെ ഉമ്മയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്ന് പൊരുത്തം ചോദിച്ചു പിരിയാ മനസ്സില്ലാതെ പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ഒരു മരണം കണ്ടത് ആ ഫാത്തിമ ആ ഫാത്തിമ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആ ഫാത്തിമയുടെ മരണം തന്നെ ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ പഠിക്കണം ആ ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ വഫാത്ത് ആ വഫാത്ത് ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാ അതാ പെണ്ണെ മരണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മരിക്കണം ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ആ ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ മരണം പഠിച്ചാൽ ആ ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ ജീവിതം പഠിച്ചാൽ എങ്ങനെ നീ അള്ളാടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു നമുക്കീ മാനലി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഫാത്തിമയെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം ആ ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു 
അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല പത്ത് മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട പരിപാടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഇനിയും പോലീസുകാർ നമുക്ക് സമയം തരണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരിക്കുന്ന സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഇരിപ്പിടം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മരിക്കണം അതിനുള്ള രണ്ടായത്തുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഇൻഷാല്ലാ എന്നിട്ട് ഈ റജബിന്റെ മാസം അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് ആ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബാക്കി കെണ്ട് ഈ നാല് സഹോദരിമാരുടെ ചരിത്രം ആരാണ് ഇപ്പൊ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചു ഇനി ഹദീജ ബീവി ആരാണെന്ന് പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് മറിയം ബീവി ആരാണെന്ന് പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആസിയ ഫിറൌനിന്റെ ഭാര്യ ആസിയ ബീവി റലി അള്ളാഹു താലാനഹ ആരാണെന്ന് പഠിക്കണം ഇൻഷാല്ല ഈ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പരിപാടിയുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഏപ്രിൽ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് വിശുദ്ധ റമലാനെ വരവേൽക്കുക എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഷാല്ല ഏഴു മണിക്ക് തുടങ്ങി പത്ത് മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാ അല്ലാതെ പത്ത് മണിക്ക് തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവസാനിക്കില്ല കറക്റ്റ് ഏഴു മണിക്ക് തുടങ്ങും പത്ത് മണിക്ക് അവസാനിക്കും ഇൻഷാല്ല ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജുകൾ നിങ്ങളൊക്കെ വരിക പങ്കെടുക്കുക നല്ല വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുക അവിടുത്തെ ദ്വായിൽ പങ്കെടുത്ത് റബ്ബിഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളിൽ പെടുക അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും എഴുന്നേക്കാ കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടതാ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ഒമ്പതരയായി ഇതുവരെ ഞാൻ എങ്ങും കയറിയില്ല നീണ്ട യാത്ര വഴിയിലൊന്നും വണ്ടി കേടായത് കാരണം ഇത്തിരി നേരം കോഴിക്കോട് കയറി ഇനി ഇതേപോലെ തിരിച്ചു പോകാൻ ശാരീരികമായിട്ട് അത്ര നല്ലൊരവസ്ഥയിലല്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല എഴുന്നേറ്റ് ഓടാതെ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ഇരുന്നു ഇനി ഇത് ആ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയം അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് മുന്നിൽ വാഹനമില്ല എല്ലാരും വരും നമുക്ക് ആ ചെയ്യാം എഴുന്നേറ്റ് വരും അലഹമില്ല ഇറങ്ങി പോകല്ലേ ചങ്ങാതി ദ്വായിന്റെ സമയമായപ്പോ എടാ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നു ഇനി അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ദ്വായ ചെയ്യാ സമയമാകുമ്പോ ഇറങ്ങി ഓടുക അതത്ര നല്ലതല്ല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ <laughs> പെട്ടെന്ന് ചാടറ ചങ്ങാക്കരക്ക് ഇറങ്ങടാ ജയിലിൽ പോണ്ടല്ലേ ജയിലിൽ പോയി ചാടിക്കും എന്തായാലും മതിരി അടി പഠിച്ചപ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് കയറല്ല അഹമ്മദ് എല്ലാരും കയറി ആ പുറത്തേക്കണവരെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വാ നിങ്ങൾ കിട്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നീങ്ങ ഈ ചങ്ങായിമാരെല്ലാം കയറി നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണാനോ അപ്പൊ ഇനി പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ ഷാല്ല എസ് എൽ സി പരീക്ഷയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല പരീക്ഷയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയി ജയിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പം വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കോപ്പി അടിച്ചാതിരുന്നാൽ മതി കോപ്പി എളുപ്പഴി എന്താ കോപ്പി അടിക്കണല്ലേ വേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹു ഈ മാതിരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇട്ട് വാചങ്ങാതി എന്തിപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ അകതിക്കണേ എന്താപ്പാ വല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ വരെ തരണ്ട നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വൈരാഗ്യണ്ട ഡേറ്റ് വെച്ച് തരാത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലേ ഉള്ളു വരി ഇങ്ങോട്ട് കേറ വാടചങ്ങായി എല്ലാം നോക്കി നിക്കാ കസേരൊക്കെ കേറി ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കേറി കേറി അലഹമില്ല അതിന് കുറച്ചു നേരം നിക്ക ചങ്ങാതി ഞാൻ ഇത്രയും നേരം നിന്നില്ല നിങ്ങളൊക്കെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പൈസ വെച്ചപ്പോ എല്ലാരും കൈവക്കി ഇതുവരെ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല കടത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞ പിരിക്കണോന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഓഫർ ചെയ്ത് എങ്ങനെയും കിട്ടിയാൽ മതിയോ എന്തിനാ അപ്പൊ നിങ്ങളെ വെറുതെ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എങ്കിലും എന്റെ പ്രിയ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പുസ്തകം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എത്ര കുട്ടികളുടെ കല്യാണം അലഹമില്ല എല്ലാ പൈസ ഒക്കെ ആയില്ലേ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കണം 
അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഓഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്താ തന്നെ എന്നാ കല്യാണം ഈ മാസം ആ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കല്യാണം വാക്ക് പറഞ്ഞ പാലിക്കണം ചങ്ങാതി വാക്ക് പറഞ്ഞ പാലിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കാത്തതിന്റെ പേരില അള്ളാഹു ആദൻ നബിയ സ്വർഗത്തിൽ നിറക്കി വിട്ട് ആദൻ നബിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം പറയുന്നുണ്ട് വാക്കു പറഞ്ഞ പാലിക്കണം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിന് പുറത്ത അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അറിയാം സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കവും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്കത് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്നറിയാം എങ്കിലും കഴിവിന്റെ പരമാവധി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേരും ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാകണം വയല് വയല് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറയണ ആളും കേൾക്കണ ആളും തമ്മിൽ എന്താ ഇപ്പൊ വ്യത്യാസം ഈ വയല് പറയുന്ന എന്റെ സ്വഭാവം എന്താന്ന് എനിക്കും അള്ളാഹിക്ക് മാത്രല്ലേ അറിയൂ അള്ളാഹു എന്നെ ഒന്ന് നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ആമീൻ പറ ആരുടെ ആമീന അള്ള കേൾക്കണമെന്ന് അറിയില്ല കാരണം ഇന്നെന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിലപ്പെട്ടൊരു ദിവസമാണ് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ദുഃഖമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ മനോഹരമായി ഇന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇന്ന് വയല് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ കബറിൽ പോകണം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു നല്ല നീയത്തെടുക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാ ഞാൻ നിൽക്കണേ അള്ളാഹു എന്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ കാരണം വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ആ സന്തോഷത്തിലുപരി എനിക്ക് ദുഃഖവുമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ തങ്ങളുടെ പൊന്നാര മകള് ഫാത്തിമ ബീവർ അതിഹു താലാനക പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ തത്തമാരൊക്കെ എഴുന്നേക്ക ഫാത്തിമ ബീവർ അതി അള്ളാഹു താലാനഹിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ദിവസം അലിയാരുതങ്ങൾ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ കടന്നു വരികയാ കാരണം കയ്യിലൊരു സ്വർണവളയുണ്ട് അലിയാരുതങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു സ്വർണവളയുണ്ട് ഹനീമത്ത് സ്വത്തായി കിട്ടിയത് അങ്ങനെ അലിയാരുതങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് ഫാത്തിമയുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്വർണവള വെച്ചു കൊടുത്തു ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന വള ആദ്യമായിട്ട് തന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു സ്വർണവള ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനഹിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ആ സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാത്ത നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരിക നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക ആദ്യമായിട്ട് തന്റെ ഭർത്താവ് കൊണ്ടുകൊടുത്ത ഒരു സ്വർണവള ഉപ്പാന കാണിക്കുമ്പോ ആ ഭാര്യക്കുണ്ടാകുന്ന ആ മൂക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനക സ്വർണവള ഇങ്ങനെ പൊക്കി കാണിക്ക വാപ്പ കാണാൻ വാപ്പ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ആ സ്വർണവള കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഉപ്പാന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിക്ക റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ മാത്തങ്ങൾ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചങ്ങ് പോയി റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ വീടിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവാചകന്റെ മുഖമൊക്കെ വല്ലാതെ വാടി പ്രവാചകൻ തിരിച്ചു പോയി ഫാത്തിമ ബി പ്രതി അള്ളാഹു താലാ എനിക്ക് സങ്കടവ എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറാത്ത എന്ത് പറ്റി എന്റെ ഉപ്പാന് ചിരിച്ചോണ്ട് വന്ന ഉപ്പാടെ മുഖം മാടിയല്ലോ ഫാത്തിമ ബി പ്രതി അള്ളാഹു താലാ അനഹ ഇറങ്ങി ഓടി ഇറങ്ങി ഓടി ഓടി ചെന്ന് ഉപ്പാടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് വെച്ച് എന്നാ ഉപ്പ എന്ത് പറ്റി ഉപ്പ എന്റെ ഉപ്പ എന്ത് എന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് കയറാത്ത എന്റെ ഉപ്പാടെ മുഖമൊക്കെ വല്ലാതെ വാടിയല്ലോ വാപ്പ എന്തു പറ്റി ഉപ്പ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ലാമ തങ്ങള് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകളോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഫാത്തിമ അള്ളാടെ പള്ളിയുടെ പണി നടക്കുമ്പോ എന്റെ മോളുടെ കയ്യിൽ നരകത്തിന്റെ തീ കിടക്കുന്നത് കണ്ട എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാ അള്ളാടെ പള്ളിയുടെ പണി നടക്കുമ്പോ എന്റെ മകളുടെ കയ്യിൽ നരകത്തിന്റെ തീ കിടക്കേണ്ട എനിക്ക് സഹിക്കോ എങ്ങനെ ഉപ്പായിക്ക് സന്തോഷം വരും ഫാത്തിമ ബീ പ്രതി അള്ളാഹു താലാർഹ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ വള ഒരു സ്വർണവള ഫാത്ത
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആരോട് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഒന്നുമില്ല നിർബന്ധിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഇന്ന് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടി പത്ത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്തവരാ നിങ്ങൾ പക്ഷെ ഞാൻ പത്ത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ചോദിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ കല്യാണം നടത്ത ഒരാൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരാൾ വിചാരിച്ച കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഉസ്താദേ അള്ളാഹു ആയുസും ആരോഗ്യവും നൽകിയാൽ ഇൻഷാ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം ഒരാളായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നില്ല പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു പവനും രണ്ട് പവനും അഞ്ചു പവനും പറയണമെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല നിന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ പറ്റുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാത്രം മാറാകട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഇൻഷാ അല്ല ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ ഇവിടെ അലഹമില്ല ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് അഞ്ചു പവൻ സ്വർണമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ചു പവൻ സ്വർണം ഇൻഷാ അല്ല ഇതിൽ ഇത്രയും പേരിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും കാണും ഫാത്തിമ ബീവി തന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന ആകെയുള്ള വളയും ഊരി സതക്ക കൊടുത്തു വാപ്പ നീ നിനക്ക് അള്ളാഹു നിന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ നിനക്ക് നിന്റെ വാപ്പ ഉണ്ടാക്കി തന്ന സ്വർണം മുഴുവനും ഇട്ടുകൊണ്ട് കിടക്കാൻ നിനക്ക് തന്നെ നാണമായത് കാരണം അലമാരിക്കത്ത് ഉച്ചരിക്കാം നിങ്ങളെ നോക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അല്ലാടെ മാസം റജബുൻ ഷഹുറുള്ള അല്ലാടെ മാസമാണ് റജബ മാസം വറക്കത്ത് കിട്ടാൻ ചെയ്യേണ്ട മാസം അള്ളാഹുവെ നിന്റെ മാസമാണല്ലോ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ നീ എനിക്ക് നൽകിയ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളിലും നീ എനിക്ക് വറക്കത്ത് നൽകണം അത് സമ്പത്തിലും ജോലിയിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും ആഫിയത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും ആയുസിലും അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് നൽകിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഈ വറക്കത്തിന്റെ മാസം നീ എനിക്ക് വറക്കത്ത് നൽകണേ എന്ന ഒറ്റ നീയത്തോടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരഞ്ചു പവൻ സ്വർണം വേണം ഒരു പവനെങ്കിൽ ഒരു പവൻ അരപ്പവനെങ്കിൽ അരപ്പവൻ കാൽപ്പവനെങ്കിൽ കാൽപ്പവൻ ഒരു ഗ്രാം എങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാം ഇതിനകത്ത് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹുവിനറിയാം ഞാൻ അവരെ അള്ളാടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഉസ്താദെ എന്നെ കൊണ്ട് അഞ്ച് പവൻ അഞ്ച് പവൻ സ്വർണം വേണം ഉസ്താദെ ഒരരപ്പവൻ സ്വർണം ഞാൻ തരാം ഒരു പവൻ വേണ്ട ഒരരപ്പവൻ സ്വർണം ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹു എനിക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ ആ കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ തരാം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കണം ഈ കൂട്ടത്തിൽ വേണ്ടി മുക്കാൽ പവൻ സ്വർണം കരുണക്കടലായ ദയാലുവായ പടച്ചവനെ തന്റെ പൊന്നാര മക്കൾക്ക് നല്ല വിജയം കിട്ടാന് നല്ല ഭാവി കിട്ടാന് അപ്പേ പടച്ചവനെ മുക്കാൽ പവന സ്വർണം സതക്ക ചെയ്തിരിക്കുന്നു നാഥാവേ പടച്ചവനെ അഞ്ചു പവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കാന് കഴിവുള്ളവരെ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് റഹ്മാന് പക്ഷേ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ പടച്ചവനെ അല്ലാ ആ മക്കൾക്ക് നല്ല വിജയം നൽകണേ തമ്പുരാന് നല്ല ഭാവി നൽകണേ തമ്പുരാന് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്ക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ആ കുടുംബത്തെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളോ കരുണക്കടലായ അള്ളോ നരകം അവർക്ക് നീ ഹറാമാക്കണേ അള്ളോ പടച്ചവനെ തന്റെ കയ്യിൽ കടന്ന മനോഹരമായ ഒരു മോദിനം തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജോലിയിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാന് സതക്ക നൽകിറപ്പേറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളോ ജോലിയിൽ സ്ഥിരത നൽകണേ അള്ളോ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നൽകണേ അള്ളോ പടച്ചവനെ ആ കുടുംബത്തിന് റബ്ബേ നിന്റെ കാവല് നൽകണേ തമ്പുരാന് പടച്ചവനെ ഈ സ്വർണ്ണമൂതര മൂതി തന്ന പെങ്ങള് ഏത് ശരീരത്താണോ കിടന്നത് ആ ശരീരം നീ അറുത്തു മുറിക്കല്ലേ അല്ലാ കണ്ണനീര് കുടിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ സ്വർണമിടാത്ത മോതിരമിടാത്ത വളയിടാത്ത കമ്മലിടാത്ത മാലയിടാത്ത ഒരു പെണ്ണും ഈ സദസ്സിലില്ല പടച്ചവര് അള്ളാഹുവേ അവരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി അവരുടെ വാപ്പയും ഉമ്മയെയും അവരുടെ മുഖം നീ ഓർമ്മ കൊടുക്കണേ അല്ലാ 
കരുണക്കടലായ അള്ളാ ഈ സ്വതക്ക അതിനൊരു സ്വഭാക്കണേ റബ്ബേ സുഖമില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അലഹമില്ല അള്ളാഹുവെ കരുണക്കടലായ പടച്ചവനെ രോഗം കൊടുക്കുന്നത് നീയ അത് മാറ്റാനുള്ള മരുന്ന് നിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് റബ്ബെ നീ ശുഭ കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അലഹമില്ല ഇബ്രാഹിക അലഹമില്ല ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം കുലൂത്ത കുബീർ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വതക്കയുടെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് കരിച്ച് കളയണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഒരു നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം കൊടുക്കണേ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് സംഘാടകർ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് മോതിര ഊരി തരുന്നവർ ഫാത്തിമ ബീവി കടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ പുറകിൽ നിന്ന് പോകാൻ എന്റെ പെങ്ങളെ ഒരു മോതിരം നീ ചിന്തിക്ക് നിന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച നിന്റെ ഉപ്പാനെ നിന്റെ ഉമ്മാനെ അവര് ഖബറിന്റെ കത്ത അവരുടെ ഖബറിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് നീ കൊടുക്കല്ലാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അലഹമില്ല ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സ്വർണം ഒറ്റയ്ക്ക് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രതിഫലം കൊടുക്കല്ലോറും പറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലോ ജീവിത മാർഗത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലോ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകണേ അല്ലോ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ലോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ ആ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കുടുംബത്തെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ഷെരീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അഞ്ചു പവൻ സ്വർണം കുലൂത്ത കുബീര് ഷെരീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരൻ പടച്ചവനെ അഞ്ചു പവൻ സ്വർണം സദക്ക രീതിയിരിക്കുന്ന തമ്പുരാന് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിന് നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അള്ളാ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നൽകണേ സഹോദരിമാര് <laughs> ാഹുവെ ഇത് ഏത് ശരീരത്ത് കടന്നു ആ ശരീരം നീ നരകത്തിന് ഹറാമാക്കണേ അള്ളാ നരകത്തിന് ഹറാമാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗം വുജൂബാക്കണേ തമ്പുരാനെ ആ പാവപ്പെട്ടവരുടെ മരണവേദന നീ കുറച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ഈ തന്ന മോതിരത്തിന്റെ പ്രതിഫലമായ സ്വർഗം ആ പെങ്ങൾക്ക് കണ്ടു മരിക്കാൻ ബാക്കി കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ഞാൻ ഈ നടക്കുന്ന ഒമ്പതാം തീയതി നടക്കുന്ന കല്യാണത്തിനല്ല ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാ പേടിച്ചിരിക്കണേ എന്റെ അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന കല്യാണത്തിനാ ചോദിച്ചത് ജയിലിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ നടത്താൻ അലഹമില്ല
പറ്റില്ല അലഹമില്ല ഉസ്താദ് ഒരപ്പവൻ ആരാ ഉള്ളത് അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന വിവാഹത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എനിക്ക് ആയുസും ആരോഗ്യവും നൽകിയ ഞാൻ ഒരു അരപ്പവൻ വാങ്ങി കൊടുക്കാം ആരാ ഉള്ളത് എന്ന കൈപൊക്കി കൂട്ടത്തില് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും കാണും പറ സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പേര് മജീദ് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് കുറവാ പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഉയർന്ന പദവി അലഹമില്ല ഒരു പവൻ കൊടുക്ക എന്താ മജീദ് ഒക്കെ ചിരിക്കുപ്പ മജീദ് ഹാജിയാണ് അള്ളാഹുവെ നാനൂറ് പേരെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം വടച്ചവന് ആ മുഖത്ത് കണ്ട പുഞ്ചിരി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തണേ വടച്ചവന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത മാർഗത്തിന് നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണ പടച്ചവന് അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്ന സമയം നീ സ്വർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കണ റഹ്മാന് അലഹമില്ല മജീദ് ഹാജി ഒരു പവൻ കുലൂത്ത കുബീർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഒരു പവനൊന്നും ചോദിച്ചില്ല അരയെ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഇൻഷാല്ല ഒരു മനോഹരമായ കല്ലിരിക്കുന്ന മോതിരം പടച്ചവനെ ഹജറിൽ അസ്വത് ചുംബിക്കാൻ ആ പാവത്തിന് നീ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാ പരിശുദ്ധമായ കഴബാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് ചെന്ന് തൗപ ചെയ്യാൻ നിസ്കരിക്കാൻ അള്ളാഹുവെ ആ പാവത്തിന് ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇല്ലിയാസ് എന്താ ഇപ്പൊ ഇല്ലിയാസ് ആ നിങ്ങൾക്കല്ലേ ഇപ്പൊ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയത് അലഹമില്ല കുലൂത്തൊക്കെ വിയർ അലഹമില്ല ഇല്ലിയാസ് കാട വക അടുത്ത വർഷത്തെ ഒരു വിവാഹത്തിന് അഞ്ചു പവൻ സ്വർണം കുലൂത്ത കുബീർ കുലൂത്ത കുബീർ കരുണക്കടലായ പടച്ചവനെ ദിയാലുവായ അള്ളാഹുവെ ആ ചിരിക്കുന്ന ആ മുഖം പടച്ചവനെ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും ആ ചിരി നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണ പടച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പായുമായും എനിക്ക് അള്ളാഹു ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല മകനെ തന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് സന്തു സന്തോഷിക്കണ ഇതും പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഉമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും നീ ശിവ കൊടുക്കണ പടച്ചവനെ ഉമ്മാടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സ്വർഗം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണ പടച്ചവനെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കുലൂത്ത കുബീർ അലഹമില്ല പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് തന്റെ മകള് പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ല വിജയമുണ്ടാകണം ഈമാനുള്ള മരണം കിട്ടണം ഒരു പവൻ കൊലൂത്ത കുബീർ കരുണക്കടലായതിയാലുവായ അള്ളാ ആ സാധുവിന്റെ സതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ്യത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അള്ളാഹ്യത്തെ അള്ളാ പൊന്നുമോൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മയും ബുദ്ധിശക്തിയും നല്ല വിജയവും നൽകണ അള്ളാഹ് ആ പൊന്നുമോൾക്കൊരു നല്ല ഭാവി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അറബേ ുംബുരാനെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം നിനക്കറിയാ നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ പടച്ചവനെ നല്ല ജീവിതം കൂടെ തനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നു അവർ ഈ നടക്കുന്ന വിവാഹത്തിലേക്ക് ഒരു ഒരു ജോഡി കമ്മല് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദെ അള്ളാഹു ആയിസ് തന്നാൽ അടുത്ത കൊല്ലവും ഒരു പവൻ കുലൂത്ത കുബീർക്കടലായ ദയാലുവായ അള്ളാ ആ ജോടികളെ നീ സ്വർഗത്തിലും ജോടികളാക്കണേ തമ്പുരാനെ പരസ്പരം പൊരുത്തത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു അവരുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാഹിൽ ആ കുടുംബത്തെ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഊരി തുടങ്ങി രണ്ട് അലഹമില്ല അഞ്ച് അഞ്ചു ജോ ആറ് മോതിരവും ഒരു കമ്മലും കുലൂത്തൊക്കെ സ്വർണത്തിന് എന്താ പറയാ 
ആ ബംഗാർ അങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ബംഗാർ എന്ന് വെച്ചാലേ തരാൻ അറിയത്തുള്ളൂല്ലേ ഇഷാ അലഹമ്മദുലില്ല അലഹമ്മദുലില്ല കരുണക്കടലായ ദയാലുവായ അല്ലാ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ പടച്ചവനെ അവരുടെ പ്രയാസമറിയുന്ന ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവേ കയ്യിൽ കടന്ന ആറ് മോതിര മൂരിത്തം നിരിക്കും നതമ്പുരാനെ കരുണക്കടലായ അല്ലാ പടച്ചവനെ അവരുടെ സ്വതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ സാധിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ തമ്പുരാനെ കരുണക്കടലായ അല്ലാ പടച്ചവനെ തന്റെ പൊന്നാര മകൻ ഹാഫിദിന് പഠിക്കുന്നു ഹാഫിദാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഖുർആാനിന്റെ ഹലുകാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ തന്റെ ചെവിയിൽ കിടന്ന് ഒരു ജോടി കമ്മൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു റബ്ബേ അവരുടെ സ്വതക്ക സ്വീകരിക്കണേ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം ഈ സഹോദരിമാർക്ക് നൽകണേ അല്ലാവനെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന സഹോദരനാ പക്ഷേ ഉമ്മാനമല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് പടച്ചവരെ അരപ്പവന് സ്വതക്ക നൽകിയിരിക്കും ഉമ്മയുടെ രോഗത്തിന് ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത മാർഗത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അദ്ദേഹത്തിന് ആഫികത്തും ദീർഘായുസും നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഇഷ്ട ദാസന്മാരി പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മുഖത്തുള്ള സന്തോഷം മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തണ തമ്പുരാനെ മരിക്കുന്ന സമയം സ്വർഗം കണ്ടു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ പടച്ചവൻ റിയാസ്റങ്കിപ്പേട്ടെ ഇഷാ തന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ റിയാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചിരിക്കും റിയാസ് നീ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കണ എന്തുപ്പാ അലഹമില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു അലഹമില്ല പടച്ചവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു പവൻ സതക്ക ചെയ്തിരിക്കുന്നു കുലൂത്ത കുബീർ അള്ളാഹു ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരുടെ ബന്ധങ്ങളും അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്വർണമോദിരം കുലൂത്ത കുബീർ അള്ളാഹു ഹൈറും പറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധിയും നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല മരണം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മാരകമായി രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു സമാധാനമുള്ള ജീവിതം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ഷെരീഫ് എന്ന സഹോദരൻ രണ്ട് പവൻ കുലൂത്ത കുബീർ കുലൂത്ത കുബീർ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ ഹൈറു പറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ സന്തോഷവും സമാധാനവും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നീ ഐക്യം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ സ്വർഗത്തിലും അവരെ കുടുംബ സമേതം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എപ്പോ വാഴ്ന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ആയത്തിൽ കുറിച്ച് എഴുതി തരുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ വിവാഹം എന്തായാലും അലഹമ്മദ് നടന്നു അവരുടെ അവരുടെ ഭർത്ത അള്ളാഹു അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ അഭിവൃദ്ധി അഭിവൃദ്ധിയും നൽകുമാറാകട്ടെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പ സി കെ സി പി ആദം ഹാജി അലഹമില്ല ഒരു പവൻ കുലൂത്ത കുബീർ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈറും പറക്കത്തും ദീർഘായുസം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ മാതാപിതാക്കളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മകനായി നീ സ്വീകരിക്കണേ പടച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
ഇമ്രാൻ എന്ന സഹോദരൻ അരപ്പവൻ ഹുസൈൻ എന്ന സഹോദരൻ അരപ്പവൻ അലഹമില്ല അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ ഈ സതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ ദമ്പുരാനെ അള്ളാഹുബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നീ സാധിപ്പിക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി മക്കളില്ല അള്ളാ അടുത്ത കൊല്ലം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ ഈ ലോകത്ത് നീ ആരെയെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ആ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ സ്വാരിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ഈ സതക്ക അതിനൊരു സബബാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ഒരു സ്വർണമോതിരം ഒരു സ്വർണമോതിരം സിറാജ് എന്റെ പേരാണ് അലഹമില്ല ഉമ്മാനമല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന മകന തന്റെ ഉമ്മയുടെ ഓർമ്മ ശക്തി ഇല്ല അത് കാരണം അന്ന് കണ്ടപ്പ വലിയ കരച്ചിലായിരുന്നു അലഹമില്ല ആ പൊന്നുമകൻ അടുത്ത വർഷത്തെ വിവാഹത്തിന് ഒരു പവൻ അള്ളാഹുബെ ആ ഉമ്മായിക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്ത് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും മരിക്കുമ്പോ ലാഹ ഇല്ല പറയാനുള്ള ഓർമ്മ കൊടുക്കണ അവിടെ ചോനെ ആ ഉമ്മാടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സ്വർഗ ആ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണ അവിടെ ചോനെ അള്ളാഹുബരുടെ ഒക്കെ ജീവിത മാർഗത്തിൽ നീ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് നിന്റെ കാവല് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാർ തന്റെ വസ്തുവിന്റെ എല്ലാ പ്രജാകയുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറി ഹൈറിലാകാൻ ദ്വാര ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അഷ്റഫ് എന്ന സഹോദരൻ അരപ്പവൻ കുലൂത്ത് കുബീർ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ജോലിയിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകുമാറാകട്ടെ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ലീഫെന്ന സഹോദരൻ കാൽപ്പവൻ സ്വർണം അലഹമില്ല അള്ളാഹു അവിടെ സെവന് കിഡ്നിയുടെ രോഗമൊക്കെ മാറാൻ അരപ്പവൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണ് പള്ളിയിൽ ഹത്തി അലഹമില്ല ഒരു ജോടി കമ്മല് കുലൂത്ത കുബീർ അള്ളാഹു പടച്ചവനെ ഇതേത് ശരീരത്ത് കിടന്നു ആ ശരീരം നരകത്തിന് നീ ഹറാമാക്കണേ തമ്പുരാനെ സ്വർഗം വുജൂബാക്കണേ റഹ്മാനെ നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ പതിനഞ്ചാം തീയതി പരിപാടി അലഹമില്ല അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഓൺലൈനിലൂടെ ഹൈദർ എന്ന സഹോദരൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ് എങ്കിലും ലൈവായി കേട്ടിട്ട് അലഹമില്ല അരപ്പവൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സതക്ക സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ അപവൃദ്ധിയും നൽകുമാറാകട്ടെ സിറാജ് ദുബൈ നിന്നൊരു പവൻ ലത്തീഫ് അരപ്പവൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ ആ അടുത്ത ഈ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ആറ് വാച്ച് സതക്ക ചെയ്തു അടുത്ത അടുത്ത വർഷ കല്യാണത്തിനും വാച്ച് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന സമയം നന്നാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ മാറി ഇനി വേണ്ട പന്ത്രണ്ടരയായി ഇവര് നിർത്തുന്ന ഒരു പരിധിയില്ലേ പിരിവ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു എന്തായാലും ഉള്ളത് ഇൻഷാ അള്ളാ അലഹമില്ല എന്തായാലും ഒരു ഒരു അഞ്ചു മുമ്പ് മക്കളെങ്കിലും കെട്ടിക്കാറായില്ലേ ഇൻഷാ അള്ള അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പറജങ്ങാതി ഇതൊക്കെയല്ലേ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അലഹമില്ല ഉസ്മാൻ എന്ന സഹോദരൻ അരപ്പവൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കാസിം എന്ന സഹോദരൻ അലഹമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ഫാത്തിമ അള്ളാഹു കബറടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മഹുഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്താ പെൺകുട്ടി എഴുതിയതാണ് അലഹമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ യൂട്യൂബിലും അല്ല ടിക്ടോക്കിലായി പലതും എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ആ കാലത്ത് അലഹമില്ല ഒരു പൊന്നുമോൾ അള്ളാന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള ഒരു ഗ്രാം സ്വർണമാണ് ഇതിന്റെ ഉസ്താദ് അടുത്ത കൊല്ലം നടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് ഇൻഷാ അള്ള എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഞാൻ കൊടുക്കാം ഒരു സതക്ക കൊടുത്തിട്ട് ഇതാരെങ്കിലും വാങ്ങാനുണ്ടെങ്കിലൊന്ന് വാങ
ആ ചങ്ങാതി അള്ളാഹു മുഹമ്മദു ആണ് അള്ളാടെ പേരുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇത് കുട്ടിയ അലഹമില്ല ഇത് പിടിച്ചു ഇത് ഒരു ഗ്രാമ ആർക്കെങ്കിലും വേണോ ഒരു ഗ്രാമ സ്വർണം അലഹമില്ല ഒരു സ്വർണ മോതിരം കൂടെ തന്റെ പൊന്നമോന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരാളും കൂടെ കൈപൊക്കിക്ക എനിക്ക് തന്നു അലഹമുല്ലാ നിന്റെ പേര് നിന്റെ അനിയൻ തന്നെ ആ ശരി എനിക്കുള്ളത് അപ്പൊ വിസ്മില്ല അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കട്ടെ അലഹമില്ല ഈ വിവാഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത സഹോദരൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകുമാറാകട്ടെ സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഷബീബ് എന്ന സഹോദരൻ അരപ്പവനിലെ സഹോദരി അരപ്പവൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹൈറും പറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ആഷിഫ് സൂറൽ പാടി പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുറമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇനി ആരും ഒന്നും തരണ്ട എന്തുവാ ചെയ്യട്ടെ മതി അലഹമില്ല മതി സന്തോഷം മനസ്സ് നിറഞ്ഞു അത് മതി ഇനി സംഘാടകരൊക്കെ മാറിക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ മരിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിലെ വീട് കണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ഇരിപ്പിടം കണ്ടിട്ട് മരിക്കണം ആഗ്രഹണ്ടാണത്തിനുള്ള ഫ്ലവർ മൊത്തം അലഹമില്ല അള്ളാഹു അഭിവൃദ്ധി നൽകുമാറ് അടുത്തില്ല ഇതിപ്പൊ എന്താ ഇതാർക്കെങ്കിലും വേണോ അലഹമില്ല ഇത് വാങ്ങാന് ഒരു അലഹമില്ല ഒരു ഗ്രാം സ്വർണമാണ് വേണ്ടത് ആരെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ യൂസുഫ് നീ കൈവയ്ക്ക രണ്ടു പേര് കൈവയ്ക്ക എത്തിയോ മൂന്ന് പേര് കൈവയ്ക്ക അപ്പൊ പിന്നെ ഒരാൾ നാല് പേര് കൈവയ്ക്ക അപ്പൊ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ ഏതിന് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അല്ലാതെ പലരും പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും എത്ര ആയത്താണെങ്കിലും അലഹമില്ല ഖുർആാനിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അജിയരെ ലത്തീവാജി പോവല്ലേ ആരെ രണ്ട് അജിയക്കന്മാര് ഞാനിപ്പൊ എന്താ ഇത് ഒടിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ നൂറ് പേർക്ക് കൊടുത്തവരെ പറ്റുമോ അലഹമില്ല അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല മതിയുടെ സ്വർണ്ണൊക്കെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും സ്വർഗം നൽകുമാറാകും
ഒരു ഒരു മോതിരം അലഹമില്ല ഒരു സ്വർണമാല കുലോത്ത കുബീർ അള്ളാഹുബ കരുണക്കടലായ പടച്ചവനെ ദയാലുവായി അള്ളാഹുബ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ പടച്ചവനെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കണേ തമ്പുരാനെ മക്കൾക്ക് നല്ല വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ പെടുത്തണ റഹ്മാനെ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ പെരയുടെ മതി സൂറത്ത് തൗബ ഖുർആാനിലെ വിസ്മയില്ലാത്ത സൂറത്ത് ആ സൂറത്ത് തൗബയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രണ്ടായത്ത് സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഓതുക ലഖദ് ജാഅക്കും റസൂലും മിൻ അൻഫുസിക്കും അജീസുൻ അലൈഹിമ അനിതുൻ ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഅ്മിനീന എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ സൂറത്ത് തൗബയുടെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ആയത്തുകൾ ആരെങ്കിലും സുബഹി കഴിഞ്ഞ് ഒരു വട്ടം ഓതിയാൽ അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ അവന്റെ ഇരിപ്പിടം കണ്ടിട്ട് മരിക്കൂ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇത്രേ നേരം നിന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇരി നിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അള്ളാഹു യജമാനല്ലേ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന നിൽക്കുമാരുണ്ടാവും ഒരു ഓഫീസർ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയിൽ അള്ളാഹു സ്ഥിരത നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റി സന്തോഷം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിന് വേദന ഉണ്ടാക്കണ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടുക അതിലുപരിയായി നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക നെഹ്റു മൈതാനയിൽ ഏപ്രിൽ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി ആ പന്ത്രണ്ട് ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് ഷാല്ല എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക അലഹമില്ല റമദാനിന്റെ മുന്നൊരുക്കം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ലാഹുറബിലാലമീൻ അള്ളാഹുമ്മയ്യാലാസുഹമ്മദിനായ കരുണയുള്ള അള്ളാഹ് ഒരുമിച്ച് കൂടല്ല നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമൊക്കെ ഒരു സാലിഹായി സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് തെറ്റുകളും ന്യൂനതകളും എല്ലാം നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ പടച്ചുവനെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചുറബേ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്ത മഹാപാപികളെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബെ നീ പുറത്തു തരണേ പടച്ചുവനെ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തവരായി നിലയിൽ നീ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കണേ അള്ളാഹ് കരുണക്കടലായ ദയാലുവായ പടച്ചുവനെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിടം നീ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാഹ് സ്വർഗപൂങ്കാവനമാക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ പടച്ചോനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ തുമ്പുരാന് അള്ളാഹുബെ പടച്ചോനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളാ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് അറുത്ത് മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാകുന്ന ജീവിതം നൽകല്ലേ അള്ളാ കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ല പടച്ചവനെ ഭാര്യയും മക്കളും ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചെയ്യുന്നത് വരെ എത്തിക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹു പടച്ചുവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ബുദ്ധിശക്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അനുസരണ കൊടുക്കണേ അല്ലാ സ്വാലിഹീകളാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ എപ്പ എവിടെ വെച്ചാ മരിക്കുന്നത് എന്നറിയില്ല ഈ മാനോടുകൂടിയുള്ള ഒരു മരണം തരണേ അല്ലാ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം തരണേ അല്ലാ നാൽപ്പത് പേര് നല്ലത് പറയുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല എവിടെ അള്ളാഹുബ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഉസ്താദന്മാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഉഹ്രവിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ പടച്ചവനെ അൽഉലമാബിയായിൽ പെടുത്തണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബ പടച്ചവനെ ഇവിടുത്തെ ഹത്തീബ് ഉസ്താദിനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ജബാർ ഉസ്താദിന്റെ പൊന്നുമോനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ പടച്ചവനെ ആപ്പയുടെ പാത പിൻപറ്റുന്ന മകനാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബ പടച്ചവനെ റബ്ബേ ഈ ഉപ്പമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നല്ല ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ നല്ല ജോലി നൽകണേ അല്ലോ 
എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നീ മറക്കല്ലേ പടച്ചുവനെ ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചവരായി നീയും നീ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബേ അറുത്തു മുറിക്കല്ലേ റബ്ബേ കണ്ണനീര് കുടുപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബേ അള്ളാഹുബെ പടച്ചുവനെ ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരെ നീ കൈവിടല്ലേ അള്ളാ നീ മറന്ന് കളയല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുബ് നീ അവർക്ക് എല്ലാവിധ ഹൈറും നൽകണേ അള്ളാ അവർക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുബെ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി സതക്ക ചോദിച്ചപ്പ തന്നവരുടെ കുടുംബത്തെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും അറ്റനെ തമ്പുരാനെ പ്രവാസികളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ പ്രവാസികളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ ജോലിയിൽ സ്ഥിരത നൽകണേ അല്ലാ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ ഈ സംഘാടകരിൽ പെട്ടവര് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബന് ഉഷാദ് എന്ന സഹോദരനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ പടച്ചവനെ എന്റെ ജോലിയിൽ നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുബെ മൈക്ക് സെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുബെ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ എന്റെ കൂടെ വന്ന സുൽഫി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മ വളരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസത്തിൽ ഐസുവിലാണ് നീ ശിഫ കൊടുക്കു പടച്ചവനെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കു പടച്ചവനെ ഷഫീഖ് എന്ന കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് സ്വാലിഹത്തായ സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ എല്ലാ പ്രയാസവും മാറ്റണേ തും പുരാനെ അള്ളാഹുബെ ഷാഫി എന്ന കൂട്ടുകാരനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ കുടുംബത്തിൽ പടച്ചവനെ രോഗികൾ ശിഫ നൽകണേ പടച്ചവനെ മരണപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ കബറിടം വിശാലമാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവിനെ ഉഷാദ് ഹാജിയുടെ ഉമ്മയുടെ പ്രയാസം മാറ്റണേ അല്ലാ നീക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന കുടുംബത്തിന് സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഹൗദുൽ കൗസർ കൂടെ തനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ആരെല്ലാം ഇവിടെയെല്ലാം വെച്ച് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവ പടച്ചവനെ റബ്ബെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങൾ ദുർമരണങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നീക്കാക്കണം ൂലും നല്ല നിലയിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ എത്തിമീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ എത്തിമീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ നീ വിധവയാക്കല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ പടച്ചു വരെ കരുണക്കടലായ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ മുന്നിൽ ഉയർത്തുന്ന കൈകൾ ലോകത്ത് ആരുടെ മുന്നിലും നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തനെ പടച്ചുവനെ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തനെ പടച്ചുവനെ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തനെ പടച്ചുവനെ അള്ളാഹുവിടെ സ്ഥാപനത്തെ നീ കിയാമത്ത് നാളു വരെ നിലനിർത്തനെ അള്ളാ ബാറുസ്താദിന്റെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കണേ അല്ലോ ഇവിടത്തെ ദറജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാട കബറിടം നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെ പുറപ്പുകളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല പടച്ചുവനെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പാട രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ല പടച്ചുവനെ എന്റെ ഭാര്യയെ നീ സാലിഹത്താക്കണേ അല്ല ആ പാപത്തിന് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസം നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹു എന്റെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ പടച്ചുവന് ഈ ശബ്ദം നീ നിലനിർത്തണെ പടച്ചുവനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാവങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ എനിക്ക് പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹ് രോഗം തരുന്ന വന്നീയ മാറ്റാൻ നിനക്കൊരു മരുന്നും വേണ്ട അള്ളാഹുവെ നീ ശിഫ നൽകണേ പടച്ചവനെ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഈ ലോകത്ത് നീ ആരെ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റണേ അല്ലാ നിന്റെ കാവല് നൽകണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ നീ ഹിതായത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിന് നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ രോഗികൾക്ക് ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഈ ദ്വായ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഈ ദ്വായ നീ സ്വീകരിക്കണേ പടച്ചവനെ 
ഈ മണ്ണിൽ ഇത്രയും നേരെ മാരൊക്കെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഞങ്ങളെ നീ അറഫയുടെ മൈതാനയിൽ എത്തിക്കണേ ഹജ്ജും അംബ്രയും സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ പടച്ചുവനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചുവനെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന കുടുംബം അള്ളാഹു ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ തമ്പുരാനെ അവിടത്തെ പൊന്നുമോനെ ഹാപ്പിതാക്കണേ അള്ളാഹ പടച്ചുവനെ ഉസ്താദേ ഗൾഫിലേക്ക് പോകാ ദുആ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞു റബ്ബെ യാത്രയൊക്കെ എളുപ്പമാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പിരിയുകയാ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാഹ് ഈ ദുആ അവസാന ദുആക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഈ രാത്രി അവസാന രാത്രിയാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഈ മജിലിസ് അവസാന മജിലിസ് ആക്കല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുബ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയാ ഈ ദുആ ഞങ്ങളുടെ തൗബയാക്കണേ അള്ളാഹ്ബയാക്കണേ റബ്ബേ തൗബയാക്കണേ നാഥ എവിടെ വാഴുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു വരുന്ന എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ എന്റെ കൂട്ടുകാർ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ നീ കൂട്ടുകാരാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ നിനക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണെ പടച്ചവനെ ആ ബന്ധം നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ മരിച്ചു പോയാൽ ദുആ ചെയ്യുന്ന ബന്ധമാക്കണേ റഹ്മാനെ ിയും <laughs> الحمد لله رب العالمين من الذي دعاء ان يمن كل بطيم ولبرتغال